خواهش کردم که قبل از هر چیزی ازتون خواهش کنم که تلفناتون رو روشن کنیم و فقط یادتون باشه که وقتی که تش میبرید خاموشش کنید مقدمتا یکی دو اطلاع خدمتون عرض میکنم و بعد برنامه امشب رو شروع میکنیم هف ما هفته دیگه در جوان سوم در همین سالن یه برنامه داریم با خانم سرکار خانم نشاد همکار ایشون در تهیه فیلم مردان بدون زنان آقای آذری میدونم اسم چیه سرکار خانم پارسیپور و سرکار خانم گلی ترقی قسمت هایی از فیلم زنان و بدون مردان نشون داده خواهد شد و یک به اسطلاح میزگردی در مورد مسئله زنان و هنر خواهیم داشت استدعای دیگه از شما این است که ما کارت هایی دادیم خدمتون ما در تدارک برنامه های سال آینده هستیم داریم جایی که برنامه هامون رو انجام میدیم عوض میکنیم که نزدیکتر به پارکینگ باشه همه هم یه جد برگزار خواهیم کرد بسیاری از دوستان توصیه کردن که شاید ساعت شیش و نیم بهتر شروع کنیم که بتونن از کار بیان ما تصمیم گرفتیم به شیوه دموکراتیک عمل کنیم از شما نظر خواهی کنیم و همین خاطر اگه اینها رو پر کنید و قبل از اینکه تش میبرید در اختیار دوست همکاران ما بدید خیلی متشکر میشم من میخواستم از انجمن دانشجویان استنفورد پی اس ای تشکر کنم طبق معمول سنواتی به ما در این زمینه خیلی کمک کردن برنامه جوان سوم رو هم کمک خواهند کرد اما در برنامه در مورد برنامه امشب من در چند سال اخیر فکر میکنم میشه گفت که دانشگاه استنفورد این بخت رو داشته که بسیاری از برجسته ترین هنرمندان و روشن فکران ایران رو اینجا ما مهماندارشون بدیم از ابراهیم گلستان و سیمین بهبهانی تا شیرین عبادی و گلی ترقی و شهرنوش پارسیپور و دیگران ولی بدون تعارف میگم و فکر میکنم همه شما میپذیرید که درش اقراق هم نیست که در این جمع بسیار بسیار برجسته جایگاه استاد شجریان جایگاه منحصر به فرد نیست چون در عرصه های بسیار بسیار متفاوتی درخشیدند و میدرخشند و مایه افتخار جامعه ایران و جامعه هنر جهان هستند فکر میکنم سرمشقی هستند ایشون برای نه تنها هنرمندان ایرانی بلکه برای هر کسی که در هر جای دنیا در فکر آزادی است و در فکر هنر هست من فکر میکنم دوباره بدون اقراق میشه گفت که در زمینه آواز در زمینه حتی قرائت قرآن در زمینه شناخت شعر فارسی در زمینه ترویج شعر مدرن فارسی و بالاخره در زمینه دفاع از حق انسان ها برای زیستن در یک جامعه آزاد همتا و برابری ندارند برای من واقعا مایه افتخار هست که آقای شجریان دعوت ما رو پذیرفتند و امشب رو در خدمتشون خواهیم بود برنامه به این شکل خواهد بود که چند سال مقدمتا من خواهم کرد و بعد ایشون موافقت کردن که جلسه رو باز بکنیم و هر کسی بتونه هر سوالی که میخواد انجام بده و همین خاطر ازتون استدعا میکنم که کمک بکنید جناب شجریان رو به صحنه دعوت بکنید
قربان من فهم کنم بسیاری از دوستان ما شاید این مصاحبه های اخیر شما رو در مورد موسیقی ایرانی در مورد رابطه موسیقی ایرانی با شعر فارسی شنیدن من میخواستم استدعا بکنم که شما چون آغاز کارتون از قرائت قرآن بود همونطوری که در یکی از این برنامه ها فرمودید و میدونم که خطاتی هم جز استادان خط هستید آیا توازی ها و شباهت هایی بین این سه عرصه آواز و خط و قرائت قرآن میبینید و اگر هست این, این شباهت ها چی هستن ضمن سلام حضور عزیزان و سپاس از این که در حضورتون هستم و وقتی رو گذاشتید که گپی بزنیم با هم دیگه و تشکر از دوست دیرینه نظرینم جناب دکتر میلانی عزیز که بندر مورد انایت قرار داده اند بله بین اینها ارتباط زیادی هست چون هر کدوم به جای خودش هنر هست و هنر در ذات هر فرد هست که باهش به دنیا میاد یعنی عشق که در درون انسان باشه بعد سمت و سویی که پیدا کنه وارد جرگه هنر میشه و محیط خیلی میتونه کمک بکنه که به چه راهی از هنر بره من چون در خانواده مذهبی در هفتاد سال قبل به دنیا آمدم و خب محیط منجز محیط مذهبی چیزی نبود محیط های دیگه هم که امروز ما میبینیم در کشورها و در شهرها میبینیم اون موقع اصلا نبود لاجرم با پدر در جلساتی که پدر داشتن و استاد القراء بودن ایشون و شاگردان زیر داشتن من هم شرکت داده میشدم و از دو سالگی با پدر در این جلسات بودم و همچنان عاشق صدا صدای خوب و با صدا زندگی کردم همیشه گوشم هم بود یه صدای خوبی از یه جای بشتم از صدای پرنده بگیرم تا هر صدایی که آدم میتونه خوشش بیاد دوست داشته باشه از صدای باران آرام که میامد تا برک های درختان که در اثر باد کاروقات به صدا در میامدن تا انسان هایی که میخوندن تنها صدایی که من میشتیدم قراحت قرآن بود این بود که من همونو یاد گرفتم و در دوازده سالگی در شهر پشهد که زندگی می کردم همه من می شناختن که پسر شجریان صدای خوبی داره و خیلی خوب قراحت و قرآن می کنه و منو دعوت می کردن که در جلساتشون شرکت بکنم و با علاقه گوش می کردم به صدای من و در, در سیزده سالگی در رادیو خراسان من یادمه که از من یه قرآن در اونجای قرآن خوندم و تازه زبط صوت اومده بود و زبط کردن صدای این رهگذار کارم بود تا اینکه در دوران دبیرستان با مربی موسیقی که داشتیم آقای جوان آشنا شدم بعد خدمتش میرفتم ازشون سوالایی میکردم و و یکی دو تصدیف پیشون یاد گرفتم تا دور از چشم پدر و ریز ریزه با شعر شروع کردم با آواز خوندن و همینطور تا اینکه بعدها وقتی که معلم شدم در حدودا 19 سالگی رفتم به خارج شهر دیگه رادیوی اون موقع تازه رادیوی ترانزیستوری اومده بود و رادیو ترانزیستوری کوچه گرفتیم و, و با دوستانی که اونجا با من بودن شبها برنامه گلها رو گوش میکردیم و با موسیقی و تعمیلات من از اون موقع شروع شد و همراه یک سنتوری هم یکی از بچه ها آورده بود اونجا که من با سنتور هم آشنا شده این شروع کار من بود که از قرائت قرآن اومد به آواز رسید و خط هم از دوران بچگی که کار میکردم در مدرسه یادمی که خط هم اصلا بهتر بود و نمره بیست میگفتم از خط حتی در اوائل کار خدمت آموزگاریم یک چند وقتی از من خواستن که مربی خط و نقاشی دبیرستان ها باشم که بعد هم آمادم تهران حال این هنرها به هم دیگه رفت دارن 
و یکی میتونه در همه اینها وارد بشه و یک کار هنری بکنه و از ذر ارتباطاتی که بین آواز خوندن یک قزل هست تا خطاطی یک قزل خیلی شباهت هایی بین هم هستش که با چند بار گفتم که حالا وارد بحثو نمیشم که از بحث امروزون بیرونه شباهت های زیادی به هم دیگه دارن اینها از نظر شباهت های زیبایی شناسی و شرایطی که میشه خط رو زیبا نوشت و یا زیبا خوند خیلی شباهت با هم دیگه دارن که بحث مفصلی دارم قرارات قرآن هم همچنین چون حال موسیقی عرب گرفته شده از موسیقی ماست که در زمان مسعب زبیر که بیانان بنایان اصفهانی رفتن برای بازسازی خانه کعبه با خودشون سازهای مختلف برده بودن چون چندین سال اونجا بودن و موسیقی رو اینجوری بردم اون طرف ها وقتی که ما موسیقی عرب رو نگاه میکنیم نیم ریشش چه ایرانی داره و سخت وابستگی داره به موسیقی ایران و حتی بعضی اسماش هم اسمای پارسیه اینی که باز یه شباهت های بین آواز و قرآت قرآن هست متعاد چون دو تا دو زبان مختلف هست در دراز مدت لحن و لحجه خودش رو پیدا کرده اون نوع موسیقی ایرانی و زبان عربی و اون نوع موسیقی هم که با زبان پارسی هست شکل خودش رو دارد که خب شنیدین بارها که خانندگان خوندند و من هم بارها خوندم بیاید بچکرم یک فکر میکنم که دوباره چند جا شما مرغوم فرمودید که یه بحث اصلی جامعه ایران در صد سال اخیر بحث تجدده و اینکه شما در زمینه تجدد موسیقایی نظرات بسیار جالبی دارید این بحث رو ممکنه کمی برای ما توضیح بکنید به اجماع موسیقی در ارتباط با جامعه است با زندگی مردمان یک سرزمینه یعنی موسیقی ندا و نوا و سروش برخواسته از دلهای مردمانش هست که در ارتباط با نوع زندگی فرهنگ زندگی فرهنگ جغرافیایی که دارن خواسته ها و انگیزه هایی دارن هدف هایی که دارن که این خواسته ها به طریقه هنر که یک شکلش موسیقی هست بیان میشه که البته اغلب به شکل اعتراض درش هست موسیقی بیشتر جنبه اعتراض درش بیشتر هست تا جنبه مداهی و تعریف ما در همه جای دنیا که ببینیم این موسیقی وقتی که با زبان همراه میشه اون شعرها کلماتی که گفته میشه اغلب گل و شکایتی است که از معشوق میشه یا از روزگار میشه یا از اتفاقاتی که افتاده یا از در شکست ها و جنگ هایی که برایشون اتفاق افتاده داستان های اونها رو اتفاقات رو به موسیقی و همراه با آهنگ های مختلف در میارن و اجرا میکنن و یا به صورت اعتراض به حکومت ها اعتراض به برحال ستم هایی که گاهات بر یک مردمی یا برای یک ملتی وارد میشه موسیقی در اینجا خودشو خیلی خوب میتونه نشون بده و در قالب موسیقی بهترین شکل میشه بیان کرد اونها رو ما در این 70 ساله 70 80 ساله که به حال من در زندگی کردم وقتی میبینیم که ما نسل عجیبی هستیم که از کجا شروع شده و حالا به کجا رسیده در این پنجاه ساله بشر اونقدر که ترقی کرده و در تکنولوژی اصلا قابل مقایسه با میلیون ها سال قبلش نیست هر هفته یک چیز تازه میاد یعنی همینطور تکنولوژی و زمانه و آگاهی مردم سریع داره میره بالا به همون نسبت هم نیازهاشون و نوع زندگیشون فرق میکنه 
شکل نیازها در همه تقریبا یکسان هست یعنی اون اصل نیاز اما شکلاش فرق میکنه در هر جایی هر نسلی وقتی که میاد هنر رو میخواد به کار بگیره مطابق با نیازهای خودش و خواسته ها و انگیزه های خودش به کار میگیره در همه جوامع بشری تا جایی که من در بعضیش آشنایی دارم سنت ها از قبل میمونی برای جوان ها ولی جوان ها اون سنت ها رو میشکنن و سنت دیگه درست میکنن یک چیزی دیگه درست میکنن باز نسل بعد همینطور میاد سنت قبل رو میشکنه ما هم سنت های گذشتگان رو با همه آشنایی و احترامی که براش قائلیم داریم و آگاه هستیم اون سنت ها رو حرمت میذاریم نگهش میداریم اما وقت خود میخوام کار بکنیم سعی میکنیم کار جدید انجام بدیم الان نسل بعد از ما داره همین کار میکنه که با شناخت و آگاهی از سنت های قبلش داره هنر رو به شکلی که الان مورد نیازش هست داره ارائه میکنه و من خودم یکی از کسی هستم که جوان ها تشریخ میکنم میگن که ضمن احترام سنت ها و اصالت ها ولی اصالت ها رو میشه نگه داشت سنت ها رو میشه رها کرد و ولی اصالت ها رو ما رها نمی کنیم اصالت خیلی گسترده میتونه عمل کنه اما سنت در یک چهار دیواری قرار داره ماری تاریخچه ماری یک زمان خاصیه که به همون شکل باقی میمونه که اگه دستش بزنین دیگه اون سنت از بین رفته اینه که جوان ها میان از اصالت استفاده میکنن کار تازه میکنن و من هم یکی از اون کسایی بودم که از روزی که شروع کردم با سنت ها شروع کردم ولی ریزی در سنت ها اومدم بیرون اصالت ها رو حفظش کردم و سعی کردم کارهای تازه و جدید بکنیم مطابق با آنچه را که در حد اندازه من بود و در حد و اندازه کسانی که در کنار من بودند و اونا هم با من حرکتی داشتن و وقتی که ما خوب نگاه بکنیم ببینیم که این موسیقی که ما الان داریم برای میکنیم با موسیقی سسات بیشتر کلی تغییرات پیدا کرده ولی اصالتاش سرج خودش هست و این نیاز هر جامعه هست که مطابق با زمان پیش بره و هنر در چنین زمانه ای بهترین یاور جوامع بشری است در زمینه موسیقی وقتی که این بحث تجدد پیش آمد بعضی ها این بحث رو پیش کشیدن که موسیقی کلاسیک ایران توان تجدد رسیدن نداره خیلی سنتی است خیلی با شعر کلاسیک ایران گره خورده سازهاش کمه نظر شما در مورد این بل. بله اون بخشی رو که اونها به عنوان موسیقی ایران میشناختند و که سنت بود بله اون محدوده اما اصالت ها میتونه نامحدود باشه و ما در طول سالیان دراز موسیقی ما شعر ما با موسیقی ما هماهنگ پیش اومده یعنی هر قز شاعری که یه شعر میگه آهنگش هم با خودش ساخته چون همون مفاهیمی که در درون شعر هست همون آهنگی است که وجود داره متا یه وقت هست ما به صورت دکلمه ارائه میکنیم یه وقت هستش که با موسیقی ارائه میکنیم و ما اون موسیقی اون رو کشفش میکنیم که به چه شکل میشه این کلمات رو بیان کرد که معنا و مفهومی رو که شاعر در نظرش بوده ما به بهترین شکلی بیان کرده باشیم ما شعرهایی رو که در طول این چند سال با اشتغال بودیم از نیما به این طرف مقداری زیادی شعرهای آزاد بوده که وزن قدیم رو نداشته این گونه شعرها چون سابقه در قبل نداشته و اساتید و خوانندگان ما باهاش آواز نخونده بودن و همیشه آواز ما با قزل بوده خیلی مشکل بود که بشه با آواز خوندش یعنی می بایستی براش یک طرحی برای خانندگی پیدا کرد که حق شعر ادا بشه و در لابلای چهچه ها اینها گرفتار نشه و من در طول این سالها خیلی فکر کردم که به چه شعر نور و شعر نیمایی رو میشه خوند تا به نتیجه رسیدم که 
اولین بار که در سال 54 یعنی 70975 من پر کمپیال را رو خوندم شعر فریدون مشیری پر کمپیال را که این آب و آتشین دیری است ره به حال خرابم نمی برد خب اون موقع همه من اعتراض کردن که تو چرا آمدی شعر نو خوندی یعنی همه کسانی که با قزل سر کار داشتن و در تعصبات به اصطلاح سنت گرایی گیر کرده بودن بعد خب من گفتم که چطور مگه مگه بد بوده چیز حرف بدی گفتیم بودن نه حرف بدی نبوده بود اگه حرف بدی نیست بالاخره توش چیزی داره بودن آره خوبه بود خب وقتی که هست بعد به حال اومدم شعر نو خوندم حالا تابع قوانین قوانین اوزان عروزی نیست ولی آزاده و مهم این است که چی داریم میگیم و مسئله این نیستش که مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان حتما بر این وزن باشه ما میتونیم راحت به هر شکلی میخوایم بگیم و بعد بر همون شکل هم میتونیم آهنگسازی بکنیم و به همون شکل هم میتونیم آواز بکنیم این بود که در وقتی که اون آواز خونده شد بعد چند وقت فهمیدم که نه آواز رو غزل شعر نیمایی رو مثل غزل نمیشه به اونجور خون بایستی براش فکر دیگه کرد سالها نخوندم و هی فکر کردم هی فکر کردم هی تجربه کردم تجربه کردم تا چند سال قبل زمستان است رو ارائه کردم که بقیده من اون یکی از اجرایی بسیار خوبیه که شعر نور رو میشه به آواز خون بدون ریتم خون اینا. بعد اما ما موسیقی رو اونطور که جب دکتر فرمودن ما موسیقی را اگه به شکل اون سنتیش خواستیم نگاه بکنیم اون چی که به عنوان سنت و یک الگو به دست ما رسیده بله محدوده اما اینجوری نیست موسیقی ما ما موسیقی باز به شکل یک زبان بهش نگاه کنیم زبان ناکرانمنده وقتی که با واژگان ما آشنا باشیم وقتی با واژه‌ها کران بزنیم میتونیم جملات مختلف بسازیم ادبیات ما که فقط دیوان حافظ نیست که دیوان حافظ یکی از بهترین نمونه های شعر فارسی است و دلی شعر فارسی در حافظ خلاصه نمیشه زبان فارسی در حافظ خلاصه نمیشه و در سعدی هم خلاصه نمیشه ولی اینها بهترین نمونه های شعر ما هستند که هر کنم تاریخچه زمان خودشون هستند ما موسیقی رو اگر خواسته باشیم به شکل همون ردیف هایی که بهمون به رسیده سگاه چارگاه نمیدونم دارم زابل مخالف عراق به اینا نگاه بکنیم که رسیده بله همین 350 60 گوشه است اما اینا همه یه نمونه است یه فرمه ده حد این نمونه یه فرم برای ما هست مثل همون دیوان حافظ سعدی است که ما آشنا میشیم با این زبان ولی بایستی زبان آدم وقتی که میخواد به کار بگیره باز واژه هاش بشناسه و ارتباطات واژه ها و جمله رو بشناسه و موسیقی ما یکی از موسیقی است که جمله پردازی درش میشه و از خیلی از موسیقی های دیگه قنی تره چون درش جمله حرکت میکنه و با واژگان ما سر کار داریم یعنی موتیف ها موتیف ها رو مختلف متنوع به کار میگیریم جمله میسازیم جمله ها قرینه دارن قرینه های دور نزدیک رو رعایت میکنیم بعد فراز فراز داره تا میرسه به یه آهنگ 5 دقیقه ای 10 دقیقه ای و به این شکل ما میتونیم بی نهایت آهنگ بسازیم وقتی موتیف ها رو و واژگان موسیقی رو شناختیم وقتی که واژه های یک زبان رو زیاد شناختیم خیلی خوب زیاد میتونیم صحبت کنیم و زیاد میتونیم کتاب بنویسیم درباره موضوعات مختلف و موسیقی رو وقتی به شکل یک زبان نگاه کنیم که به عقیده به مراتب فراتر از هر زبانی است چون خیلی حال و هوا و رنگش فرق میکنه و تغییراتی میشه درش داد به مراتب فراتر از زبانه چون زبان ممکن است که در گفتن حالت ها و حقایق کم بیاره اما موسیقی کم نمیاره وقتی که به شکل حداقل به شکل زبان بهش نگاه کنیم و واژه های موسیقی رو بشناسیم همون موتیفا رو بشناسیم بی نهایت میتونیم آهنگ سازی بکنیم ادامه بدیم و به شکل های مختلف ارائه بکنیم پس موسیقی هیچ نوع موسیقی نمیتونه محدود باشه و اون که یه ادعی گفتن که موسیقی ایرانی در همین دستگاه خلاصه میشه سخت در اشتباه بودن فقط فکر کردن که موسیقی به صورت همین قالبی است که به عنوان همایون راس پنجگاه نواب دستمون رسیده دیگه چیز دیگه نداره در حالی که اونا فقط یک نمونه است از بخشی از موسیقی در همین رابطه شما رابطه موسیقی فوکلور رو با موسیقی کلاسیک ایران 
چگونه می‌بینید اینا دو ریشه متفاوتن یا هم ریشه نه هم ریشه ما به هر حال گفت که دریاچه یا برکه شهر از سرچشمه های روستا همیشه آب میگیره موسیقی از روستا ریزه ریزه اومده به شهرها و بعد در پایتخت ها جمع شده مخصوصا در تاریخ ایران که نگاه میکنیم به علت وجود مذهب که مخالفت میکردن با موسیقی و موزیسین ها همیشه موسیقی در کنار بوده است و ولی در شهرها خیلی مورد بیمهری قرار می گرفته ولی در روستاها کمتر مورد بیمهری بوده و در روستاها حفظ بشده و از طریق روستا اینها سینه به سینه تا اومده به شهرها رسیده و شهرها در خانه اشراف که به حال امکاناتی داشتن و می توانستن هنرمندان رو در خانه بپذیرن و از هنرشون استفاده بکنن در اونجا ارائه می شده یا در دربارها که حالا اون موسیقی درباری دیگه در این صد ساله ریزه ریزه از دربار اومده تو مردم همین موسیقی که از خانواده آقا علی اکبر و آقا علی اکبر فراهانی که میرزا عبدالله آقا حسین قلی فرزندان شاخصش هستن و الان ردیف های آقا حسین قلی و میرزا عبدالله در بین هنرجویان و هنر تدریس میشه از اون طریق اومد وارد جامعه شد و همینطور تا رسیده به ما و ما داریم اینو به این شکل داریم با سرش میشیدیم و ادامه میدیم من یک سوال دیگه میکنم بعد اگر اجازه بدید از اجازه دیم سوال بکنم آیا شما فکر میکنید موسیقی ایرانی توان جهانی شدن رو داره و اگر تا به حال جهانی نشده میمیسیم برخی از موسیقی های دیگر میبینیم که وسط خیلی وسیع بده که این مال فارس ایرانی نشده کاملا صحیح میفرمایید موسیقی ما همه امکانات این رو داره که بتونه جهانی بشه جهان بشنستش متاها در ویترین های خوب در جاگاه خوب ارائه نشده به هنرمندانش در طول این سالهایی که من به یاد دارم نیامدن و در ویترین های خوب خودشون معرفی بکنن مثلا موسیقی هند مثل راوی شانکار اومد و اینجا همه شناختنش. ولی موسیقی ما به این شکل نیامد به این طرف ها. چرا؟ چون یک در هند موسیقی عبادته و جز و زندگی مردمه. اما در مملکت من موسیقی حرام بوده است. و ساز و دکله نوازندش میشکندن. تا در طول این سالیان در این ست ساله ریز ریزه داره جای خودش رو در جامعه باز میکنه و هویت خود چه پیدا میکنه یک زمانی بود که در افراد و تفریط موسیقی دنیای موسیقی گرفتار شده بودیم کاباره و بعضی مسائل دیگه که باز خود اون یه لطفی بزرگی به حیثیت موسیقی ما زد و اعتیاد و مسائل دیگه که در کنار موسیقی بود خیلی لطف به موسیقی ما زد ولی ما یک نسلی بودیم یه ادعایی بودیم که سعی کردیم که این اعتبار رو برگردونیم برای موسیقی و نشان بدیم که موسیقی میتونه یه انسانی باشه که قابل احترام باشه و بهش اعتماد بکنن و در خانواده ها جای داشته باشه و تا اون جایگاهی که موسیقی داره واقعا هنرمند بتونه نشونش بده اینا ما سعی کردیم به خوشبختانه خیلی موفق شدیم همچنان که ما الان در جامعه ایران که نگاه میکنیم در جامعه ای که از 100 سال به پیش مشکل داشت موسیقی و فقط در دربارها و در بعضی جاهایی که می توانست در اونجا پنهانی ارائه بشه خودش نشون میداد ما در این سالها می بینیم که هر خانواده ای دلش میخواد بچهش موسیقی بدونه و پدرها بچه ها مادرها بچه ها میبرن کلاس موسیقی اما اون موقع که من میخواستم موسیقی رو دنبال بکنم از ترس پدرم جرئت نداشتم اصلا اسم از موسیقی ببرم و یک سنتوری هم که داشتم این رو هزار گوشه قایمش میکردم که پدرم نبینه چون ناراحت میشد و معتقد بود که اگر این ساز در اون خانواده باشه ملائک از اونجا عبور نمیکنن و حرام است و هلان از این مسئله و من به حرمت ایشون میباسی که پنهان کنم که بابا نبینه که من مثلا سنتور تو خونه دارم و خانواده همه به این شکل بودن از انحراف و از اعتیاد و مسائل دیگه که متاسفانه در یک زمانه این موسیقی ما فرار گرفته بود از اون میترسیدن و از این کلمه این مطربی پرهیز داشتن میگن میخوای بری مطرب بشی فلان اینها 
و این رو به شکل بدش در به کار میگردن اما الان ما در شهرستان ها حتی و در تهران که فراوون میبینیم که بیشترین خانواده ها بچه هاشون میفرستن به کلاس های موسیقی یا از مربیان موسیقی دعوت میکنن در خانه ها با بچه هاشون کار بکنن و موسیقی یاد بگیرن و این خیلی نوید بخشه و برای من که در این زمینه سالها زندگی کردم بیش از شد بگم که پنجاه ساله که کار هرفهی دارم میکنم در این زمینه واقعا خیلی خوشحالم که هنرجویان جوان بسیار بسیار با استعداد و خوب حتی توانا و با تکنیک ما در سازهای مختلف در ایران داریم میبینیم که فقط من نگران این هم که اینها کجا میتونن خودشون ارائه بکنن یعنی یک جایی که مردم اینا رو ببینن و اینا بتونن با مردم در ارتباط باشن تا انگیزه بیشتر پیدا کنن که به هنرشون ادامه بدن چون خیلی هاشون هم دلشون نمیخواد رادیو تلویزیون برن ولی شرایط حضور اینها در مقابل مردم فراهم نیست نه سالن های کنسرتی با آنچنانی در ایران داریم که نداریم متاسفانه غیر از دو تا سالن هایی که خب دردی دوار نمیکنه اگر سالن های بیشتری باشه این جوان ها میتونن در اونجا کنسرت بدن مردم میتونن برن اونجا کنسرت های هنرمندانشون رو ببینن و انگیزه ایجاد میشه در جوان های ما که بیشتر کار بکنن ولی خوشبختانه با همه این نبودن ها سالن هایی که نیست و خیلی هاشون هم نمیخوان از سایر رای تلویزیون خودشون ارائه بکنن ولی خیلی هم در اونجا ارائه میشه ولی خوشبختانه خانواده بسیاری هنرمندان جوان در درونشون هستن که همینجور در رشد میکنیم میاد چلا و ما هیچ نگرانی از این مسئله نخواهیم داشت در آینده ما دو تا بلنگو داریم در هر طرف این سالن لطفا اگر سوالی دارید تشبیه ببرید در اونجا و آقای شجریان شما رو سلام آقای شجریان خیلی خوش آمد میگم به شما و برای ما خیلی افتخاری که واقعا شما را تونستیم از نزدیک در یک گفتگوی مستقیم قرار بگیریم سوالی که در ارتباط با موسیقی ایرانی من همیشه تو ذهنم بود یکی میگفتن که موسیقی ایرانی ریشه در تعذیه داره و علت این که یه مقداری با قام و اندو و اینا بیشتر اخته چون از اونجا ریشه گرفت یه سوال من سال دوم من در ارتباط با شعره که گاهی این نظر میاد که میگن موسیقی ایرانی در واقع شعر فارسی, ایر... شعر فارسی او رو خفه کرده به بارتی دیگه رابطه شعر فار... شعری که در موسیقی ایران اومده که همچنان که سر جنبالی فرمودید از مثلا حافظ یا مولوی اینا با ارتباط خیلی تنگاتنگی با عرفان ایرانی داشته این رابطه دوم با عرفان دوباره یه مقداری موسیقی ایرانی رو با اون ملودی های قمگین خیلی بیشتر سازگار کرده خواستم نظر شما رو در این ارتباط خیلی سریع بدونم خیلی روز کرد خب این که فرمودید که موسیقی ایرانی خیلی قبناک است و ریشه در تعذیه داره این حالا عرض میکنم که این به چه شکل هست به علت تحریمی که عرض کردم که در طول صدها سالی که موسیقی داشته مردم تنها راهی که داشتن برای ارائه موسیقی این بود که از طریق خانندگی اون هم به شکل روزخانی و به شکل تعذیه و به هم در قالب مذهبی بتونن یک آوازی بشتوند و موسیقی آوازی رو از این طریق بشتوند این بود که تعذیه مردم موسیقی رو در تعذیه نگه داشتن خب تعذیه هم که وقتی که میگم همش عذاب و همش غم و همش گریه و همش این چیزا هست دیگه اینا میباستی که ملودی ها به اون طرف بره حالت ها به اون سمت و سو بره ولی با همه اینها ما در موسیقی مون همه جور مقام ها و گوشه هایی داریم که میتونه خیلی شاد باشه و اما همونطور که عرض کرده ما موسیقی به شکل قالب نگاش نکنیم موسیقی رو وقتی به شکل زبان نگاش بکنیم و ما میتونیم به هر شکلی که میخوام از موسیقی استفاده کنیم هم موسیقی شاد شاد باشه هم موسیقی پر از غم باشه 
موسیقی که آرامش بده موسیقی که هیجان بده و موسیقی ما خیلی بیشتر از همه این تصورات که ما ازش داریم امکانات درش هست متها به علت محدودش کردنش هنرمندش پرورش پیدا نکرد که بتونه اون تمام اون چرا که امروزه ما میخوایم در 80 سال 100 سال پیش بتونن ارائه بکنن اما الان ما ریز ریز شما خواهید دید که جوان ها چه کاره که دارن میکنن یعنی اصلا بردن این موسیقی که اصیل هم هست هیچ نوع قمی درش نیست تحرک هست و شادمانی درش هست ضمن این که ما موسیقی همون چون که همچنان که ارز کردن برخواسته از درون جامعه هست ما بسید اینه که جامعه ما جامعه ما در گذشته به چه, چه, چه وضعیتی داشتن حکومت های ما خیلی وضعیت بدی رو برای جامعه به شکل درست کرده بودن که به حال یه مدار قمه اندوه درست کردن خب موسیقی قمه اندوه به در رنگ قمه اندوه به خودش میگیره و وقتی که شاد باشه محیط شاد باشه موسیقی رنگ شاد به خودش میگیره چون موسیقی غیر از خود ما نیست موسیقی اون چیزیه که از درون انسان میاد بیرون درون انسان هم در ارتباط با محیطشه در ارتباط با اتفاقاتی که براش میفته در ارتباط در ارتباط با حکومتشه در ارتباط با وضعیتشه در ارتباط با همسایگانی است که باش میجنگن در ارتباط با شکست ها و پیروزی ها همه اینها حالت ها از طریق موسیقی به شکل احسن میشه بیانش کرد اون تا هنرمند خودش پرورش پیدا بکنه تا توانایی اون داشته باشه که بتونه این حالت ها رو بیان بکنه این یه بخش کاره و بعد بخشی از موسیقی ما هم که موسیقی آوازی ما از طریق تعزیه حفظ شد و ما رسید و یه مدار اون رنگ رو به خودش گرفت اما باز با موسیقی که از طریق ساز به شکل پنهان حفظ شد وقتی که آمیخته شد در طول این سالها دوباره آواز تونست جایگاه خودش پیدا بکنه و یه بخشیش که ما حس میکنیم که حالت تعذیه داره نه این در ذات موسیقی ما هست و ولی کلا تمامش حالت تعذیه و غم درش نیست ولی یک ریشه تعذیه با موسیقی اصیل ما داره که این موسیقی این تعذیه که ببینیم همون موسیقی ما بوده که در قالب کلام ازا و تعذیه حفظ شده ولی شکل موسیقیش به همین شکل بوده که به ما رسیده و ما در طول این سالها آمدیم بخش از موسیقی سازی رو هم با آوازی در آمیختیم و مخصوصا من این کار زیاد کردم که از اون حالت تعذیه بیاریمش بیرون بله سوال دوم توند یادم رفت چی بود بله حالا از بله متوجه شد بله شعر فارسی همچنان که قبلا هم عرض کردم معانیش در درونش هست یعنی از طریق موسیقی بیان میشه موسیقی به شکل و شکل در امریکت ما در همه جا هست یکی موسیقی که با کلام هست یکی موسیقی بی کلام و موسیقی بی کلام به راحتی میتونه تمام حرفایی رو که دلش میخواد بزنه یعنی اگر نتونه بزنه این ضعف آهنگساز یا نوازنده است که نتونست منتقل بکنه ولی موسیقی در ذات میتونه همه حالتهای جامعهی که درش رشد کرده بیان بکنه متا هنرمدش باسی توانایی رو به دست بیاره اون بخش از موسیقی هم که با کلام هم آهنگ هست بایستی بیانگر مفاهیم کلام باشه یعنی نمیتونه کلام رو خوردش بکنه در خودش از بین ببره چون خیلی این کار میکنن خیلی از آهنگساز ها هستن که نوازنده هستن ولی میان رویش غزل روی شعر کار بکنن بلد نیستن و شعر رو خرابش میکنن له لردش میکنن و میبندش در قالب آهنگ که ما همیشه گفتیم که این کار نباش بکنن بلکه بایستی موسیقی کلام رو کشفش کرد بعد بر اساس اون آمد آدم بیاد آهنگ بسازه و این کار رو کاری که ما داریم سالها باش میکنیم و به راحتی میتونیم مفاهیم شعر رو در قالب ریتم و در قالب تصنیفی که داریم ارائه میکنیم کاملا مفاهیم رو به شما منتقل بکنیم در شعرخانی ما اگر یه سیلاب رو جاش رو تأکیدش عوض بکنیم کاملا کلمه عوض میشه این شعر که من چندی بار بارها بود گفتم که ابرو به ما متاب که ما دل شکسته ایم من میگم ابرو به ما متاب که ما دل شکسته ایم 
کاملا معناش عوض بود هیچیش عوض نشد فقط اون نوت دل رو تأکید شو دل شکسته ایم تا دل شکسته ایم اینجا موسیقیش عوض کردیم کاملا معنا عوض شد اینه که کسانی که میخوان بر غزل یا بر شعر نو آهنگ میخوان بذارن بایستی مفهوم شعر رو خوب بیان پیدا بکنن پیدا کشفش بکنن و بعد آهنگ رو به گونه بذارن که شعر جایش عوض نشه و تأکیدات رو سیلاب ها رو خیلی بهش دقت بکنن که مفهوم شعر به نحو احسن بیان بشه آستاب سلام, سلام. خسته نباشید میدونم تازه از راه رسیدین و یه راست اومدین اینجا در اصلا خیلی ممنون از زحمتتون یه سوالی داشتم قبلا که ملاقات کردم فرصت نشد ازتون بپرسم در مورد فلبداه نوازی و فلبداه خانی آیا در خواندن هم به همون اندازه فلبداه خانی هست که در ساسا هست و چرا در از, از کجا پیدا شد این فلبداه نوازی در موزیک شرق که در غرب نیست بله این در ذات موسیقی ماست اون موسیقی که به ما رسیده که موسیقی رو وقتی به عنوان زبان به کار میگیریمش وقتی که موتیف ها و واجه هاشو شناختیم بلد این با این واجه ها شکل های مختلف درست بکنیم و فرم های مختلف و منظورها و موضوعهای مختلف رو میتونیم بیان بکنیم این در شعر ما هست در موسیقی ما به نحو احسن هست متا کسی که میخواد استفاده کنه با این زبان بشناسه و خلاق باشه بتونه مثل صحبت کردنه یکی ممکنه که بیاد رو صحنه خواست بشه صحبت بکنه نتونه صحبت کنه با همون زبانی که بردم است نتون صحبت کنه از رو باز بخونه یا بیاد مثلا فقط نوشته دیگران رو بخونه ولی خود یک نفر خودش میتونه یک چیز جدید بنویسه و یا اینکه بیاد قشنگ به راحتی صحبت بکنه این خاصیت هر زبانی است وقتی وقتی که ما موسیقی رو به شکل زبان بهش نگاه کنیم به راحتی میشه درش به داه خانی و به داه نوازی کرد و این خاصیت در موسیقی ما هست و هنرمندان ما وقتی که خلاق باشن و واجه های زیادی رو بشناسن موتیف های زیادی رو بشناسن زیاد ساز گوش کرده باشن زیاد آواز گوش کرده باشن زیاد آهنگ های مختلف گوش کرده باشن از هر کدوم که یه وا... چند تا واجه یاد بگیرن مثل این مونه که یه زبان رو با یک وسعت زیادی واجه های مختلف رو بشناسن و میتونن دبارش صحبت بکنن و این خاصیت در بسیقی ما هست بفهم. سلام عرض میکنم سلام نزنیم بسیار خوشحالم از اینکه در خدمتون هستم سوالم از محضرتون اینه که شما جریان های سیاسی رو که در سال 57 اتفاق افتاد تأثیرش رو در موسیقی که شما امروز ارائهگرش هستین چگونه میبینین؟ یعنی اگر اون اتفاق پیش نمی اومد آیا موسیقی ما امروز وضعیتی متفاوت با امروز داشت بهتر بود یا بدتر بود؟ و سوال دوم اینه که آیا دورانی برای یعنی موسیقی ما دوران رونق و اعتباری داشته که هنرمندا میتونستن با افتخار اعلام بکنن که هنرمند هستن و موزیسین هستن و اگر بوده علت اون رونق و مباهات چی بوده در اون دوره خیلی متشکرم بله ببینیم موسیقی همراه با اتفاقاتی که برای مردم میفته هی شکل شکل شواز میشه رنگ شواز میشه اگر شما جنگ های زیادی رو داشته باشین موسیقی به طرف سرود های میهنی و نا حرکت میکنه ولی در ذات در هیچ بر موسیقی هیچ تأثیری نمیتونه بذاره در تغییر نمیتونه بده همچنان که در زبان پارسی ما در ذات نمیتونیم چیزیشو عوض بکنیم ولی میتونیم با اتفاقاتی که میفته واجه های تازه که ریشه ای در زبان فارسی داشته باشن به کار بگیریم اتفاقات حالا چه سال 57 چه اتفاقات بعد بی تأثیر در موسیقی اون زمان نیست و بعد اینکه موسیقی میتونه مثل یک تاریخچه 
بیانگر اتفاقات زمان خودش باشه که در چه زمانی چه اتفاق افتاده و چه آهنگای ساخته شده ولی این راه موسیقی رو عوضش نمیکنه در ذات موسیقی رو تغییر درش نمیتونه بده در شکل تاریخی خودش آره به شکل تاریخش در بیاد به شکل اوضاع اون موقع زمانش در میاد و این تاثیر داره حتما تاثیر داره به تاثیر نیست یکی دیگه این که سوال دوم تو فرمودید ما در طول این 50 60 ساله که من بودم خب به هر حال موسیقی‌ها خیلی افتخار میکردن که موسیقین و در جامعه جایگاه خوبی داشتن در قدیم هم به همین شکل بوده ولی از زمان خانواده پهلوی یعنی از رضا شاه به این طرف که یه مدار موسیقین‌ها آزادتر تونستن در جامعه ظاهر بشن و کارشون رو ارائه بکنن از اون زمان این چیز از این سرفرازی موسیقین ها تونست خودشی نشون بده بیشتر بله خیلی سلام استاد خیلی سلام خوشحال کردید که اومدید استنفورد از طرف همه دانشجوها سوالی که دارم در ادامه سوالیه که پرسیده شد ازتون راجع به جایگاه جهانی موسیقی ایران و شما گفتید که خب افراد حرفه‌ای موسیقی ایران نتونستن خوب حالا موسیقی رو عرضه کنن میخواستم ببینم که ما به عنوان افرادی که ما دانشجوها به عنوان افرادی که حرفه‌ای نیستیم در موسیقی ولی آدمایی هستیم که در خارج از ایرانیم و احتمالا افرادی رو هم از خارجی ها در حلقه افراد نزدیکمون داریم چجوری میتونیم موسیقی ایرانی رو به نظر شما بهشون معرفی کنیم چه نمونه هایی از موسیقی ایرانی هستن که با توجه به دانش شما راجع موسیقی ایران و جهان دلنشین ترن واسه شون و کلا منظرتون ماها ایرانی های خارج از کشور چیکار میتونیم در این راستا بکنیم بله خب برای شناسوندن موسیقی شما با هنرمندی رو که توانایی در اجرای موسیقی داره بتونین معرفیش بکنیم چون موسیقی به ذات به تنهایی که وجود خارجی بدون انسان نمیتونه داشته باشه بدون هنرمندش و حتما شما با یه هنرمندی رو معرفی بکنین که این هنرمند این موسیقی رو خیلی خوب داره ارائه میکنه این بسیگه داره که شما دیگه چه کسایی رو هنرمندی بدونید که لایق هستش که معرفیش بکنید به جامعه خارج از کشور بل. ما همچنان که ارز کردم که در این زمینه از استعداد موسیقی ما خیلی استفاده نشد هنرمندان زیادی پرورش پیدا نکردن که بتونن جهانی بشن ولی این ول موسیقی ما خیلی حرف داره خیلی امکانات درش هست که هنرمندش بس پرورش پیدا بکنه هنرمندش وقتی پرورش پیدا کرد او میتونه موسیقی رو معرفی بکنه ولی موسیقی بدون هنرمندش اصلا وجود خارجی نمیتونه داشته باشه سلام خواهد سلام سوالی که من داشتم از انقدر تکنیکال است سوالی که من داشتم این بود که خب چی شد که اول شما دوره خیام خوندین من دوره خ... اون فقط روایت خیام و در حالی که خب فضای خیام یه ذره متفاوته با فضای تصنیف و چرا باش احمد شاملو این کار کردیم درست متوجه نشدم دوباره در کتاب بفهم به میکروفون کم نزدیکتر باشیم که صدا رو خوب بشنوید سوال اول این که آه. چرا اصلا فضای شعر خیام با فضای مثلا تصنیف و آواز متفاوته اول چی شد که تصنیف گرفتین خیام بخونین اون شعر روایت خیام و سال دوم اینه که خب چرا با احمد شاملو این کار کردیم؟ دلیل خاصی داشت؟ فکر میکنم شما مطالعتون در این زمینه خیلی کمه حقیقتش کم شدید چون ما, ما خیلی زودتر از این که اون روایت خیام رو من بخونم من کار هنری رو شروع کردم و از غذا خی... من از خیام خیلی کمتر از دیگران خوندم بیشتر از حافظ و سعدی خوندم و یکی از برنامه این بوده که بل برنامه خیام را ارائه کردیم که آقای احمد شاملو دکلاوه کرده بودن این او تهیه کننده تهیه کننده میخواد که مثل یک تهیه کننده فیلم مثل کارگردان فیلم خود از موضوع مختلف استفاده بکنه از خونر پیش های مختلف استفاده بکنه در کار تهیه کردن برنامه موسیقی هم این از یه نفر تهیه کننده درش میخواد که از چند تا هنرمن استفاده بکنه. بل از آقای فریدون شهبازیان که آهنگساز 
اون برنامه بودن از من خواهش کردن که اون آهنگ رو بخونم و از آقای احمد شاملو هم به حال خواهش کرده بودن که بعضی از اون روایات رو دکنبه کنن که البته استودیومون با هم دیگه فرق داشت من در یک جای دیگه با ارکس خونده بودم ایشون در جای دیگه برنامه رو خونده بودن و بعد اینا رو میان میکس میکنن با هم دیگه و به صورت برنامه درش میاره اینا این هم جزی از کارهای ما هست یک چیزی هدف خاصی نیست هدف خاصی نبوده و اولین کار منم نبوده رو باید خیام یک شاید بگم که از کاره بوده که بعد از چند سال که کار آواز باز حافظ و سعدی و مولانا و دیگه خوشوار دیگه داشتم یه برنامه با خیام داشتم و خب دو سالهای بعدم به حال از خیام زیاد استفاده کردم و ارائه کردم خیام رو کانون پرورش فکری تولید کرده؟ نه نه خیلی اون رو یه شرکت دیگه بود تری تولید کرد کانون پرورش فکری بله بله دیگه اولین بارش پرورش فکری بله 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 با سلام شما گفتین که موسیقی ایرانی مقصد در نس های موسیقی کلن در نسهای قبل ما مشکل تحریم رو داشته و این مشکل که جلوه منفی که مطرب داشته و خوشبختانه این تا حدی حل شده به نظرم مشکلی که حل نشده و دوست دارم ببینم که شما عقیدتون راجع به این چیه اینه که هنوز در فرهنگ ما و در جامعه ما موسیقی به عنوان یک پیشه اصلا جا نیفتاده و من خیلی بعید میدونم که شما پدر و مادری پیدا کنین که حاضر باشه که بری بچه مثلا به جای که بری دکتر بشی و مهندس بشی و حالا شاید هم مد شده که وکیل هم بشن مثلا بگه که آقا شما اجازه داری بری مثلا موسیقیدان هم بشی به فرض همچی چیزی اصلا نداریم یعنی به نظر من خیلی غیر قابل حزمه برای خانواده ایرانی که بچه‌شون بگه من میخوام برم هنرمند بشم و این پیشه منه و این راه امرار رو مهاش منه آیا شما راه حلی میبینین که بشه این به جز گذر زمان حالا شاید که بشه اینو جا یه جور جا انداخت در خانواده ایرانی یا فرهنگ ایرانی بله عرض میکنم خیلی ببینید ما موسیقی رو به عنوان حرفه هیچ وقت بهش نگاه نکنیم موسیقی رو به عنوان حرفه بهش نگاه نکنیم ما هم که اصطلاحا حرفه ای هستیم من هیچ وقت موسیقی رو به عنوان حرفه از اول دنبالش نرفتم موسیقی زبان دلم بود صدا رو دوست داشتم و باهاش زندگی میکردم و اگر هم کار به اینجا میکشه که حرفه ای میشه آدم اصلا حساب موسیقی رو از حساب پزشکی از حساب معلمی از حساب کارهای دیگه جدا بکنیم که یه نفر از اول به درمادش میخوان این بره حرفه پیش موسیقی هست. نه هیچ کدوم از ماها وقتی که شروع کردیم به عنوان ساز و به عنوان حرفه انتخاب نکردیم حتی الان گروه شهناز که جوان که با من دارن میان از ایشون بپرسید هیچ کنون از روز اول که ساز شروع کردن به عنوان حرفه انتخاب نکردن به عنوان عشق و علاقه انتخاب کردن بعد ریزه کشیده شد که دیگه همه وقتشون گرفت چون هنرمندی که میخواد رشد بکنه تمام وقتش رو سازش و هنرش میگیره اینه به کار دیگه نمیتونه برسه که لاجرم مجبور وقت برای کار حرفه ای بکنن جد. یک اینکه خانواده ما خود هنرمندان خیلی به شکل حرفه‌ای به موسیقی نگاه نمی‌کنیم به معنی کار و حرفه و اینکه فقط منیم پول در در بیاریم بهش نگاه نمی‌کنیم حالا یه در یه پرانتز عرض می‌کنم مجگان دختر من خیلی سال پیش چند تا شاگرد گرفت که بیان پیشش ستار کار بکنن یکی از دوستان ما که خانواده‌شون خود یعنی هم پدر هم مادر هر دو دکتر بودن دو تا دختر کوچولو داشتن یکیشون 7 سالش بود یکیشون تقریبا 8 سالش بود اینا اومدن پیش مجگان که ستار یاد بگیرن خب حالا پدر مادر دکتر تحصیل کرده خانواده بسیار مرفه خوب بودن اینا بعد یکی از اینا پرسیده بود که به مجگان گفت بود که خانم اجازه هست اجازه گفت بود که چی از گفت بود بعد ما میتونیم تو خیابون بریم بزنیم پول در بریم یا نه <تصفيق> این بود که خیلی مسئله جالبی است برای من این چیزاییست که به حال پیش میاد بس یه داره که هر کسی چه کار میخواد بکنه میخواد به عنوان حرفه دنبال بکنه میتونه 
یا نمیخواد به منحرف دنبال بکنه این دیگه بستگی داره که چه جوری برای زمان پیش بیاد بله ریزیته در خانواده های ما جا میفته که چون ببینین چند نسل طول میکشه تا خانواده ها دیگه کاملا بپذیرن که اگه فرزند میشه پسرش میخواد بره موزیسین بشه دلش میخواد بره موزیسین و الان خیلی از خانواده ها براشون چیز نیست یعنی من نمیکنن خیلی از خانواده ها که بچه‌ش میگه من میخوام برم مثلا کموچه بزنم بعدم برم خود بزنی بسن این بسیگی به اون فرهنگ خانواده داره و در همه خانواده ها جانه افتاده اما خیلی از خانواده هستن که بچه شونم اگه میخواد بره حرفه این کار دنبال بکنه هیچ منش نمیکنه و کمکش میکنه ولی ما زمان میخواد که این فراگیر تر بشه خب باز هم سوالی باشه من در خدمت هست زمن تشکر از برگزار کنندگان این برنامه به ویژه آقای عباس میلانی و تشکر از شما که تشریف آوردید دو تا من سوال دارم یکیش در رابطه با خود موسیقی و اینکه شما میگید که موسیقی در رابطه با مردم و محیط اجتماعی و اینکه موسیقی ایرانی به هر حال ریشه داره در زمان در واقع کشاورزی و فودالیسم و امروز زمانه اینقدر عوض شده که موسیقی نوین غرب با رپ و متال و امثال این در واقع نزدیک شده شما فکر میکنین موسیقی ایرانی با حفظ اصالتاش میتونه به این دوران جدید کامپیوتری با این ریتمای جدید و سریعتر نزدیک بشه یک سال دومیش در رابطه با موسیقی ایران در به طور کلیس و نه فقط موسیقی سنتی در ایران بسیاری از آدم آمدن و خوندن نه تنها قمران ملوک و مثلا وزیری بلکه خانم محوش هم توی مملکت آواز خونده است نه تنها آدم های آمدن که کار سنتی کردن آدم مثل فرهاد شیوه دیگری خوندن یا آدم مانند ویگن شیوه های دیگری خوندن تا امروز که مثلا آدم مانند محسن نامجی آمده از ریتم های جدیدتر و یا شیوه های جدیدتری رو به کار میگیره شما راجع به این مجموعه ای که تو ایران خوندن و نه فقط موسیقی اصیل ایرانی مثلا آدم های معروف ترش مانند گوشی رو نظرتون اصولا چگون هست؟ تشکر موسیقی همچنان که از کردم بیانگر حالات یه فرد هست یه فردی که یک سلیقه خاص و خودشو داره در یک شرایطی خاصی زندگی کرده و میخواد ارتباطی با موسیقی و از سلیقه موسیقی با مردم پیدا بکنه ما روی موسیقی اصیلمون خیلی خیلی از مردم تعصب دارن و تأکید دارن که هر فقط موسیقی هم موسیقی اصیل درسته بقیه موسیقی خوب نیست فکر میکنم که نه این یه مدار تعصب هست موسیقی اصیل ما حرمتش به جای خودش و ما دوستش داریم و باش زندگی میکنیم بیان حالات میکنیم و باهاش زندگی های داریم وقتمونو خوش میکنیم آرامش پیدا میکنیم هیجان پیدا میکنیم هر کسی مطابق با فرهنگ خانوادگیش موسیقیش رو انتخاب میکنه و من به شخصه هیچ موسیقی رو رد نمیکنم میگم همه نوع موسیقی از انسان ها هر کسی دوست داره یه نوع موسیقی خودش داشته باشه این حق اونه من نمیتونم بهش میگم تو چرا سگا گوش نمیکنی اگه دوست داشت سگا یاد بگیره من بهش یاد میدم اما من دیگه بهش نمیگم تو چرا این گوشه گوش میکنی چرا اونو گوش نمیکنی به من چه مثلا همچنان که من حق ندارم بگم که تو چرا این غذا رو میخوری چرا اونو نمیخوری من دلم این غذا رو دوست دارم موسیقیشو خودش انتخاب میکنه حالا یا میخواد بشنوه میره نوارش میخره سیدیش میخره یا میخواد بره یاد بگیره انواع و اقسام موسیقی که جوان ها همین طور مطابق با حرکت جوامع بشری ما داریم ببینیم که موسیقی مختلف رو ارائه میکنن این موسیقی ها زمان تر. یه زمانه ای هست اگر ریشه در اصالتاش داشته باشه زمان بیشتری میتونه خودش نگه داره اما اگر ریشه در اصالت های اون قوم و اون مردم نداشته باشه میاد و میره یه چند وقت میاد جای خود جای پیدا میکنه یه دیشه نواده داره بل به شکل های مختلف حالا چقدر رست بکنه باز بستگی داره که چقدر محیط بپذیره هر چقدر که ریشه در اصالت های اون مردم داشته باشه و بتونه بیانگر حالات اون جامعه باشه این موسیقی میتونه رشد پیدا کنه و خودش نگه داره اما اگر نتونست و هنرمندش نتونست اون 
جایگاه پیدا بکنی موسیقی فراموش میشه ولی موسیقی در همه جای دنیا تنها موسیقی اصیل شو نیست موسیقی مختلف داره میاد امروزه که دیگه همه دنیا به صورت یک دهکده شده یعنی از طریق اینترنت از طریق ماهواره از طریق رادیو ها تلویزیون ها و همه ارتباطات جمعی که ما داریم میبینیم موسیقی ها داره ارائه میشه و همه دارن میشتن و هر کسی اون چیزی که دوست داره گوش میکنه و ازش استفاده میکنه نمیدونم جوابتون رو ترسم بدم منظور تو خانندگار یعنی از چه بخشش هست؟ بله خانندگار هم بالاخره اونا موزیسیان هم دیگه مطمئن بیخونن دیگه اونا سازشون هنجرشونه به اون شکل بیخونن حالا یکی از قمر ملوک میشه یکی از قول شما خانم محوش میشه یکی از خانم مثلا سوسن میشه اینا هر کدوم می مطابق با فرهنگی که داشتن مطابق با سلیقی که داشتن موی که داشتن موسیقی رو یاد گرفتن در حد اون چرا که بودن خودشون رو ارائه کردن و شنمدهشون هم داشتن و متاها ما ایرونی ها خیلی کلاس بندی میکنیم و نسبت به همدیگه گاغات گاغات بیمهری میکنیم و رد میکنیم اون رو اصلا عصبانی میشیم اینا ولی مثلا در تاجیکستان من بودم هیچ اینجوری نبود و فردی میشناختم حالا اسمش یادم رفته که ایشون وکیل مردم بود در مجلسشون خواننده کلاسیکشون هم بود به قول خودشون میگفتن مقام میخون مقام خان بود اما تو مجلس عروسی هم میرفت میخون هر گونه تران تصنیف ترانه‌ای که از نظر ما میتونه خیلی سبک باشه و برای اون چیز نباشه اینا میخوندن و هیچ گونه چیزی نبود مثل ما نیستن ما نبودن که کلاس بندی کنن جایگاه خاصی بره هر کم داشته باشن میگفتن هنر هنر هر کسی هر چی میتونه بخونه بخونه ولی ما در ایران اینجور نیست ما در ایران خیلی چیز میکنیم که دسته بندی میکنیم کلاسه میکنیم کار رو و هر کسی میخواد در جای خودش قرار بگیره مثلا قدیمی ها خواننده های قدیم بزرگ قدیم تصیف خون رو میکردن تصیف خونه و قبولش نداشتن مثلا سید حسین زاده وقتی که آواز میخون رضا خان نوروزی که وقتی میخواد تصیف تکراش بکنه اصلا در مقابل اون چیزی نبود اعتباری که برای سید حسین تارزده قرار قائل بودن که آوازخون تراز اول بود هیچ وقت برای اون قائل نبودن که هر دوشون هر دوشون تو یک صفحه می‌خوندن یکی این بر صفحه می‌خوند یکی اون بر صفحه صفحه‌ش هم 3 دقیقه بیشتر نبود و این اصلا این دستبندی ها اصلا کار خوبی نبود که اون تصیف خونه مثلا این آوازخونه اصلا کار درستی نبود و روان شاد بنان استاد بنان یکی از کسایی بود که خیلی به تصیف تصیف خونه دستین که آواز بسیار عالی می‌خوند تصیف خوندن رو خیلی تشویق کرد و بهش باها داد و بسیار هم خوب خوند و تصیف ها تصیف های زیادی هم خوند و از اون به بعد بود که دیگه ریزیزی همه فهمیدن که چه اشکال داره تصیف هم موسیقیه فقط موسیقی ما که با آواز ختم نمیشه که اینی که همین موسیقی ها خوبش خوبه من خودم همین موسیقی ها همین غذاهایی که خوب باشه میخورم همین موسیقی خوب رو گوش میکنم اما غذای بد رو نمیخورم موسیقی بد موسیقی وقتی که بد نواخته بشه گوش نمیکنم غذا هم که بد پخته بشه شما نمیخورین و اینه که موسیقی به ذات بد نیست موسیقی خوبه به شرطی که خوبش داشته باشه خب بفرمایید با درود با استاد چجریان سوالی که من داشتم برمیگرده به تحول آواز چیزی که من میخواستم بگم اینه که یکی از مشخصه های زمان ما اینه که واقعا سرعت زندگی بالا رفته وقتی به موسیقی ایرانی هم به تاریخش نگاه میکنیم منم این احساس رو دارم که من فکر میکنم موسیقی ایرانی پیشرفت کرده داینامیک در موسیقی ایرانی بیشتر شده و موسیقی ایرانی پیشیده تر و پیچیده تر میشه از وقتی که همینطوری مقایسه بکنیم از قدیم بیایم به موسیقی پایبر برسیم و به مشکاتیان و علیزاده و حالا حتی علی غمسری قشنگ یه تحولی رو میبینیم توی موسیقی و سیر روحی ما اما تو آواز احساس میکنم مسیر برعکسی داره طی میشه وقتی که به آواز گذشتگان نگاه میکنیم مثلا وقتی که به اقبال و سلطان گوش میکنیم اون تحرک و اون قدرتی که تو اون صدا میبینیم اون تلفیق شعر و موسیقی مسیر برعکسش انگار طی شده وقتی اون نوا رو میخونه با علی اکبر خان شهنازی قدرتی توشه بعدا میاد ردیف عبدالله خان دوامی پر هنوز زیبایی و ظرافت وقتی میرسه به محمود کریمی همه تحرکاش به نظر من از بین میره آواز بنان بسیار زیباست اما وقتی با 
آواز نست قبلش مقایسه میکنیم میبینیم یه مقداری ساکن شده بسیار زیباست جای خودش داره اما این مسیر به نظر میاد این سکون توی آواز حفظ شده و یک جوری من احساس میکنم که آوازمون از موسیقیمون داره عقب میفته نوازندمون خانندمون رو درک نمیکنه و احساس میکنم دوران خطرناکی برای آواز شما این رو چطور نگاه میکنید؟ بل نه اینجور که میفهمید نیست نه اینجور نیست نگران نباشید بل من تجربه از خیلی از شما بیشتره و دید من از زوایای مختلف هست از یک زاویه نگاه نمی کنم اینی که باید از زوایای مختلف به هر موضوعی نگاه کرد و آدم همه جنباش در نظر بگیره بعد بینید که آیا رشد داشته یا انحطاط بوده ببینید ما خانندگان بزرگی داشتیم که خب یکی شیخ بال سلطانه بعد سروسین تا ارزاده است تاج اسفانی خود بنان هست و شما بنان رو وقت میخواین فکر میکنین که نسبت به اقبال سلطان انحطاط همچی چیزی نیست اصلا و بده آواز تکیک نیست تنها آواز اوج خاندن تن آواز نیست نه. آواز حق مطلب ادا کردن از نظر تحریرها فرم تحریرها از نظر بیان شعر و تأثیری که آدم در شعر آمده بذاره بنان یکی از خانندگان بسیار بزرگ ماست که بسیار خوب تأثیر گذاشته و آوازهای خوده که هیچ آوازخون قبلش نخوند در همو بم خوندن چون آواز فقط اوج نیست بم یکی از بخشهای بسیار ارزنده و زیبای آواز ماست که کمتر بهش توجه شده و اگه کسی بم خون باشه خیلی خوب بتونه بم بخونه خیلی خوب بتونه تأثیر زیادی بذاره اینه اینه که ما آواز رو نباست فقط از یک جنبش نگاه کنیم از جنبای مختلفش نگاه بکنیم اینجور نیست داره خیلی خوب پیش میره و شما سبکار رو اگه بشناسین بیان نوارها رو با هم مقایسه بکنین ببینین که آواز ما کلی رشد کرده خیلی رشد کرده و حالا بسیگه داره که شما چه برنامه شنیده باشید و چگونه مقایسه میکنید اینها رو با هم دیگه از همون خانندگان بزرگ که شما میفرمایید بیاید مثلا چارگاهی رو یه خاننده در قدیم خونده یه چارگاه هم که بعدها یکی دیگه خونده مقایسه بکنید ببینید که اینها از جنبه های مختلفش به حسابی اینها تا چقدر از نظر موضوع و مطلب توانایی این داشتن که ابراز هنر بکنن به یقین به نتیجه می رسیم که موسیقی ما راه داره خوب رو داره تهی می کنه و سالیان دراز یه می آواز فراموش شده بود و بیشتر به تصیف خونی مردم پرداخته بودن که من این خطر رو حس کردم و با مدم کلاس های گذاشتم که دوباره آن چرا که از قدیمی ها من یاد گرفتم و آنچنان هم که خودم دارم اینا همه رو به شاگردان یاد بدن و الان شاگردانی خوشبختانه هستن در این کار میکنن که تا یکی دو سال دیگه شما میبینید که در کار آواز تعداد شاگردانی خوب جوانهای خوب اومدن به کار که آغاز خیلی خوبی دارن متعاب بایستی ادامه بدن تا پخته تر بشن و جا تر کار بکنن آواز خودهای من الان هفتاد تا شاگرد دارم که در ایران دارم تدریس میکنم که 35 34 تاشون خانوما هستن 36 7 تام آقایونن که حدودا در بین خانوما و آقایون من شاید بگم که نسبی در 12 تا خواننده ممتاز تو اینا در میاد آواز خان ممتاز و حدودا 20 تا خواننده خوب مجموعا تو اینا من یقین میدونم تا چند سال آینده ارائه خواهند شد فقط بس اینکه داری که جامعه چقدر بها بده به اینها و شرایط چقدر برای اینکه اینها بتونن خودشون به مردم ارائه بکنن چقدر شرایط خوب وجود داشته باشه چون شرایط شرایط بسیار بدیه ولی در درون خانواده ها الان آواز خونه خوبی تربیت شدن با تعدادش که الان با من کار میکنن فوق العاده خوبن یعنی همون چیزایی که من خ... یعنی سخت این آوازا که من خوندم اونا به نحو اثر قشنگ میخوان الان این با شیوه که هم باشون تدریس کردم اینا خیلی خوب دارن میخونن و چه خانم ها و چه آقایون 
و هر کدوم مطابق با وقتی که میذارن و استعدادی که دارن همینطور دارن خوب پیش میان نه نزدیک به دو سال هست که کاری که اینا کردن من شاید بگم که خود من در عرض پنج شیش سالم نتونستم این کار اینقدر رشد پیدا کنم که اینا در عرض دو سال کمتر از دو سال اینقدر رشد کردن خب برای که من یاد دادم که چیکار بکنن چی جور تمرین کنن چیکار بکنن و شیوهی که الان باهاشون کار میکنم خیلی شیوهی که خیلی زود سریع رشد میکنه اینا بس دیگه داره که بعدا اینها دیگه از این کلاسی که میان بیرون تو جامعه میرن خودشون ارائه میکنن راهشون عوض نکنن و جامعه پذیرای اینها باشه و شرایط برای معرفی اینها فراهم بشه هیچ نگران نباشین همه چی رو به خوبی داره پیش استاد اگه اجازه بدید من یه سوالی در رابطه با همین مطلبی که فرمودید این محدودیت هایی که علیه موسیقی هست دو شندانش علیه زنان بوده آینده زنان در موسیقی ایران چگونه است نه فقط آواز بلکه به طور کلی بله شرایط خیلی شرایط بدی است برای معرفی زنها به جامعه زنهایی که در حال کار هنری دارن میکنن اما خوشبختانه میگم الان 33 چهار تا خانمایی که دارن کار میکنن چند از شهرستان میان یعنی از اصفهان میاد از جاهای مختلف میاد مثلا من دو تا دو تا دختر خانم هستن که از اصفهان میان هفته یه بار میان تهران یه روز هستن دوباره برمیگردن اینا از راه دور آقایون از مشهد میان از نمیدونم دورترین از تبریز میان از راه های دور 500 کیلومتر 600 کیلومتر از میان با قطار میان یا با اتوبوس میان درس میگیرن و میرن ببینید با چه عشق و علاقه و اینجاست که آدم میگه که این فرهنگ نمی میره این فرهنگ زنده میمونه چون مردمش میخوان داشته باشن و دخترای ما با همه این که الان همه راهها برای ارائهشون بسته است اما انگیزه این که هنر رو دنبال بکنن درشون نمورده هست وجود داره و جایی هیچ گونه نگرانی نیست که در آینده خانم ها بتونن که بیشتر کار خودشون ارائه بکنن و این تکنولوژی که جزو سوال شما بود این هیچ بدی که نداره هیچ خیلی هم خوبه خیلی فراگیر میکنه هنر رو یعنی به کمک هنرهای جهان اومده و خیلی سریع هنر رشد میکنه و جای هیچ مشکل چیز نگرانی نیست از این قسمت با سلام و تشکر که تشکر بردین فرمودین که یعنی احساس من از برداشت شما این بود که باید خاننده وفادار بمونه به اون ریتم و وزنی که شاعر در نظر داشته وقتی که شعر رو داشته میگفت و در خدمت معنی اون باشه نه به ریتم به مفهوم به معانیش فقط شما در کار آهنگسازی شما میتونید ریتم طبیعی رو بش کنید ریتم ریتم دیگه درست کنید ولی قسمت بعد... ولی چیز رو مف... مفاهیم رو نباید از بین ببرید نه مفهوم باید کاملا مشخص باشه حالا قسمت بعدی هم همین میخواستم بر این اساس ببینم که به نظرتون در مورد شعر نو فرمودین که یکم مشکل بوده و این کار رو انجام دادین در مورد شعر کلاسیک و موزون یه سری خواننده های جدیدی که معتقدن لزومی نداره که به اون به صلاح عروض و وزن و هجه های کتا بلند وفادار بمونن و میشکنن یه کمی به نظرم اول آدم میشنن و عجیب میاد به نظر شما این چطوریه در خدمت مفهوم و معنایی که شاعر تو ذهنش هست می گنجه یا اینکه به نظر شما سنت چه یعنی کار درستی نیست من نمونهشو نمیدونم که منظورتون چی هست اما به طور کل که عرض می کنم ریتمونو میخواد بشکونه بشکونه هر کاری که میخواد بکنه بکنه اما اون چیزی که شاعر گفته مفاهیمی که شاعر گفته اون رو بایستی منتقل بکنه و الا خیانت کرده به شعر اون کار بکنن حالا میخوان در هر دستگاهی در هر گوشه ای در هر ریتمی به هر شکلی میخوان ارائه کنن مهم نیستش که وزن رو وزن شعر رو رادم رعایت بکنه چون من میدونم که مثلا استاد تجویدی رمضان تجویدی که آهنگساز بزرگ ما بود ایشون خیلی وقتا رو قزل کار کردن و ایشون میگفت من بارها من ریتم طبیعیشو به هم میزنم و یک چیزی ازش درست میکنم همین کاری بود که عارف و شیدان کردن این کار معمول در ما اما ریتم مهم نیست ریتم هم بخوره ولی مفاهیم نبایستی دست کاری بشه هم. 
اما این که شما دارین نمیدن نمونهشو نمیدارم چه نمونه دارید میگین که تا بگم که این نمونه درست یا درست نیست حالا به طور خاص منظورم چیزی که تو ذهنم بود آقای محسن نامجو بود ولی حالا اینم که فرمودین مفاهیم همون مثال که خودتونم شریک خوندین که دل شکستم و اون یکی دل شکستم خب یه کمی ریتم بالا پایین بکنیم مفاهیم خیلی ممکنه بالا بیان بکنن به هر شکلی مفاهیم رو بیان بکنن بر حال این من نیستم که باعث تایید بکنم این شنونده است این جامعه است که یک کسی رو قبولش میکنه نمیکنه توجه میکنی من رو هم جامعه باز قبول بکنه هنرمند رو شنونده ها هستن که میپذیرنش قبولش میکنن یا گوش میکنن گوش نمیکنن اون باز بینه چه نوع شنونده ای داره و چه کار داره میکنه برای کی داره کار ارائه میکنه چون اگر شنوندهش میخواد که شعر خوب ارائه کنه با شعر خوب بهش بده اما اگر میخواد بازی بکنه با کلمات اینها خب باز باز شنونده داشته باشه آره. نیستش که من تایید بکنم یا متخصص موسیقی تایید بکنم نه ما تاییدمون برای زمان دیگه است اما در جامعه وقتی میره جامعه باز تایید بکنه استاد عزیز ما سلام خسته نباشین ممنون که با حضورتون و فروتنی یه همچین نشست خودمونی رو برای همه ما فراهم کردیم من اگه اجازه بدین یه حس شخصی رو باهاتون تقسیم کنم و ازتون نظر و کمک بخوام من شخصا جنگ تازه شروع شده بود که در تهران به دنیا آمدم وقتی که چشم به دنیا باز شده گوشام به موزیک باز شد با پاپ لس آنجلسی آشنا شدم پدر مادرم هم همون موسیقی رو که در جوانیشون شنیده بودن زمزمه می‌کردن و من بزرگ شدم و زمزمه هاشون شنیدم و انگاه گوش می دادن شنیدم و اکثرا غیر سنه موسیقی غیر سنتی بود در نوجوانی و جوانی آغاز جوانی اکثر دوست حلقه دوستانی که داشتم بیشتر با موسیقی غیر سنتی آشنا بودن و انگاه شمار بودن کسانی که بینشون با موسیقی سنتی دلبستگی داشتن و آشنایی داشتن و تمایل جدی داشتن که گوش بدن به همین خاطر همیشه شخصا احساس نگرانی ترس و غریبگی میکردم به موسیقی سنتی ایران که احساس میکردم من باید اطلاع بیشتری داشته باشم یا این موسیقی برای من سنگینه یا این موسیقی موسیقی جدیه که به راحتی گوش دادن به موسیقی های کوتاه چند دقیقه پاپ آشنای عام شناس نیست به همین خاطر فرصت نشد که آشنا بشم با موسیقی سنتی ایران رب بنای شما رو میشنیدم موسیقی سنتی خورد خورد از رادیو تلویزیون ایران پخش میشد ولی واقعا نشد که ازش استفاده بکنم میخواستم نظرتون در این رابطه بپرسم و با توجه اینکه میدونم اکثر جوونا براشون راحت تر تا با پاپ آشنا بشن تا موسیقی سنتی به خودم اجازه دادم که این سوال ازتون بپرسم و ازتون کمک بخوام در این زمینه ببینم نظر شما چیه و چه پیشنهادی دارید ممنونم بله هر موسیقی پیام خودشو داره و شنمده خودشو داره مثلا موسیقی های پاپ خب برحال شکل های مختلف داره دیگه خب جوان ها اون موسیقی سهل, سهل و وصولتر راحت یاد میگیرن راحت میتونه باشه تاب درقال کنن خب این رو میشنون و گوش میکنن و ولی آدم در سنین مختلف موسیقی های مختلف رو نیاز داره که گوش کنه اینه که یه موسیقی سنتی نمیشه برای همه زمان ها و همه سن ها اون رو آدم تجویز بکنه و شما از صبح تا شب فقط یک ترین ترانه رو گوش بکنین یا آوازو گوش کنین این کاری جخ نکنین موسیقی برای زمان های مختلفه آدم باست بدون موسیقی رو چجور گوش میکنه بعضی که موسیقی فقط مصرف میکنن نه موسیقی مصرف نواز کرد همه جو بی خودی صدا بده به خودش نه موسیقی رو باش گوش کرد نه اینکه میشنوم موسیقی رو یه چیزی به گوشم میخوره بره موسیقی رو باعث گوش کرد و بیخودی ولی آدم چرا یه صدا سر صدا ایجاد بکنه حالا چه چه میخواد بخونه چه میخواد بزنه چه میخواد که صدای مثلا رادیو شو یا صدای ضبط صوت شو مثلا زیاد کم بکنه موسیقی رو باعث خوب شنید و بعد آدم برای چی داره موسیقی میشنوه در چه زمان آدم داره موسیقی میشنوه اینا همه رو باعث آدم تجربه کنه و تا از موسیقی بیشتر بهتر لذت ببره بیشتر بتونه ازش استفاده بکنه و من تأکید میکنم که مثلا شجریان از صبح تا شب به درد نمیخوره که شما گوش کنین چرا از صبح تا شب شجریان گوش کنه؟ نه موسیقی های مختلف گوش کنین موسیقی های برای حالت مختلف برای منظور های مختلف هنگام رانندگی شما هیچ وقت موسیقی مایج گوش نکنین برای که پاتونم رو گاز میزنین فشار. <تصفيق> اصلا این کار نبسید 
من خودم چون در رانندگی خیلی تون میرم اینا همیشه موسیقی های آرام تو ماشینا میذارم که موسیقی آرام گوش میکنم که به من آرامش بده بعد یه موسیقی هم گوش نمیکنم که حواسمو پرت بکنه همیشه موسیقی به من میشنوام که زمینه ذهن منو آرام کنه و به من لذت بده آدم بس بدون موسیقی رو برای چی گوش میکنه و آگاهانه موسیقی رو روشن کنه به کار بگیره همینجوری مصرفش نکنه موسیقی رو آره اینه که من هیچ تعصبی رو هیچ دو موسیقی ندارم یه موقعی که خیلی جوان بودم که تجربه کمتری داشتم تعصب داشتم آره ولی بعدها فهمیدم که نه این تعصب خامیه آدم بایستی برای همه سلیقه ها برای همه فرهنگ ها احترام قائل باشه اونها موسیقی خودشونه میخوان من نباید ناراحت بشم چرا اون موسیقی گوش میکنن اونا اون موسیقی گوش میکنن دوست دارم گوش میکنن منم موسیقی خودم گوش میکنم بعد اینه که موسیقی برای سنین مختلف برای زمان های مختلف به کار گرفته میشه استفاده میبوس بشه و آدم بدونه که چه چی چیز داره استفاده میکنه و موسیقی خوب بشنوه آدم موسیقی خوب یه تاکید که اینجا دارم مخصوصا به مادران و دخترها هست این که شما در دوران بارداری سعی کنید موسیقی خوب گوش کنید. موسیقی هر جای دنیا رو میخوان گوش کنید گوش کنید. موسیقی خوب گوش کنید تا اون فرزند شما گوشش با اون موسیقی خوب آشنا باشه. این وقتی به دنیا میاد تمام اون موسیقی رو میدونه آگاهه. این تجربه شده طبعاً که میگم تجربه کردم و مثلا پسر کوچیک هم که الان 12 سالشه من به خانم گفتم موسیقی خوب گوش میکنه گفت آره حتا ماهای آخرم خودش آمده بود میگفت گوشی میذارم رو شکمم که اون بشنوه گفتم نه اون خودت که بشنوه اونم میشنوه آره. و موسیقی خوب گوش کن اینی که بچه آمده به دنیا گوشش کاملا به موسیقی آشناست و اگه کوچکترین انحرافی در موسیقی بشه این ناراحت میشه و یکی فالش بخونه یا فالش بزنه فعلا گوشش میگیره این داره بعد میذاره فلان این برای عادت کرده در دورانی که در جنین بوده این موسیقی خوب مادرش شنیده اینم با موسیقی خوب آشناست و دوران جنینی بهترین زمان تربیت فرزنده شما فرزند تو در دوران جنین میتونید به هر شکلی تربیتش کنید که بعد ممکنه نتونید و دوران جنینی است که موسیقی خوب گوش کنید بچه خوب میشه حالات خوبی داشته باشین شرایطی که شما دارین این خیلی رو بچه تاثیر میذاره از من دخترم مجگان در موقعی که باردار بود این زیاد عکاسی میکرد و نقاشی میکرد الان بچه‌هاش که اومد بچه‌هاش که اومده این دائم دنبال عکاسی و نقاشی و این کاراست و اون نقاشی و عکاسی دوست داره فلان اینا اینها چیزایی است که تاثیر صد درصد رو جنین و فرزند داره و اینها رو توصیه میکنم که بهش توجه بکنین حالا خواهش میکنم بفرمایید استاد صدای من میاد استاد شجریان عرض, عرض کنم که خیر مقدم عرض میکنم که تشریف آوردید از راه دور دوم اون صاحبه شما با بی بی سی خیلی عالی اونای دوستان که نمیدونن حتما تماشا کنن من سه مرتبه اینو گوش دادم و خیلی خیلی جالب بود با بی بی سی صحبت کرده بود من سه تو سوال دارم یه جریان راجع به همین موضوع که فرمودید خانوم من خیلی موزیک گوش میداد و میده و یک پسری دارم 25 سال پیش به دنیا آمد و در چهل روز تا چهل روز این داد بیداد میکرد گریه میکرد <تصفيق> روز 16 هم و به هیچ فرش نمیگفت چشه خب نمیتونه بگه چشه روز 16 هم دیگه ما خلش شده بودیم موزیک رو روشن کردیم بعد از اینکه همه کار کردیم فایده نکرد بز بلا فاصله بعد از اینکه موزیک ایرانی شروع شد این بچه استاپ کرا یعنی نمیتونست دیگه گریه نمیکرد ببخشید این فارسی من اونقدر مثل خود شما نیست در این صورت هر شب که این شروع میکرد گریه کردن ما موزیک روشن میکردیم این دیگه گریه نمیکرد بله همینجوره در این این خیلی جالب این یه تجربه شده است بله. بعد یه موضوعی گفتن که ملت میگن که بچه‌مون دکتر بشه مهندس بشه وکیل بشه بهترین مهندس، بهترین وکیلا و بهترین دکترا کمترین پولو دارن که واقعا عاشق کارشونن درست مثل میوزیشن و آرتیست هستن. در این صورت دکتر داریم که از همه دکترا بهتر در دنیا و دنبال پول نیست. هر رشته ای رو شما عاشقش باشید پول موضوع نیست. موضوع دیگه این موضوع فرمودید که دوستانی هستن 
در کالیفرنیا در آمریکا از دوستان خود من هستن که دوست دارن چند رو خیلی طرفدار موسیقی و هنر هستن که بحث دیگه است که موسیقی و موسیقی و هنر که سمت چپ سمت راست مغز چقدر کمک میکنه به پیشرفت تحصیل و بالانس بودن یک فرد همبر بودن یک فرد اونایی که تشویق نمیکنن وارد نیستن که از نظر علمی چقدر هنر اثر داره روی انسان دوستان من دوست دارن و تصمیم دارن چند تا مدرسه موسیقی در ایران شروع بکنن سوال من از شما اینه که آیا اینا اونجا سرمایه منظورشان پول ساختن نیست آیا اینا اونجا سرمایه بذارن در چند تا استان که شما یا هر کسی اونجا بره تدریس بکنه بدون اینکه پول ساختمون بده یا اینکه اون پول اینجا خرج بکنن و اون مدارس چند تا مدرسه رو اینجا درست کنن که اون شاگردا رو اسپانسر بکنن بیان اینجا و ادامه تحصیل بدن یا اسکالرشیپ براشون بگیرن آیا اونجا اوضاع درست هست که اینا اونجا مدارس رو بسازن یا اینکه به مسجد تبلیغ خواهند کرد اینا رو بعدن یا اینکه واقعا اون سرمایه رو اینجا بذارن و شما شاگردا رو اسپانسر می‌کنید بیان اینجا خب اینجا که راه دوره به حال دسترسی خیلی کمه ولی در ایران خب دسترسی میتونه بیشتر باشه مطابق شرایط و فراهم باشه که مدرسه موسیقی بتونه کارشو بکنه اونو من قول 100 درصد نمیتونم بدم که آیا در اون نظام حاکم بر اونجا خیلی تایید بکنه ولی چیز هم نمیکنه یعنی جلوگیر نبودن چون کلاس های موسیقی زیاد هست که الان دارن تدریس میکنن فراوان کلاس های موسیقی هست که دارن تدریس میکنن در اونجا مجوز میگن از ذات ارشاد و داره تدریس میشه فکر میکنم در اونجا خیلی خوب میتونه نتیجه بخش باشه چون هنرمند زیاد در اونجا هست و بعد خب تولید کار شده برای ایده هم که مدرسه موسیقی هست یه در خواهد بچه هایی که دلشون میخواد موسیقی یاد بگیرن در اونجا میتونن یاد بگیرن فکر میکنم اگه در ایران این کار بشه خیلی مفید میتونه مفیدتر از اینجا میتونه باشه خیلی متشکرم بله تشکر میکنم برای ما خارج نشین حضور حضرت علی یک ودی است بسیار ما از این بابت خوشحالیم هرچند داخلی ها گلایه دارن و میگن استاد کمتر به ما میرسن باز امکانات و معذورات در اونجا مشخصه ولی باز ما خوشوختیم از این که شما رو میبینیم و استفاده میکنیم دو مورد خواستم خدمت تو عرض کنم یکی اینکه قبل از انقلاب انتخاب موسیقی و شورای موسیقی در ایران در رادیو و یا تلویزیون انتخاب اشعار رو به عهده می گرفتن گویا شورای بود انتخاب اشعار می گرفتن موسیقی انتخاب می شد و خوانندگان اجرا می کرد بعد از انقلاب تا اونجایی که من اطلاع دارم جوالی خودتون تصمیم به اتخاذ می کرد که چه شعری خونده بشه یا چه دستگاهی و ایانا آهنگسازی هم رایی بکن روند انتخاب اشارتون تا این سنوات تا اونجایی که باز من اطلاع دارم زایده از اوضاع و احوال زمان آیا اینو میشه به اختصار برامون توضیح بدید که این اوج و حزیز این اتفاقات در طی سنوات بر مبنای آثار که از جاوالی بر جای مونده چه تحصیلی میتونم؟ یک کمی جلوتر بیکروفون که صداتون رو من بردشتم بندیه خوده احساس هست ببخشیم سوال بعد هم در رابطه با ساخت سازهایی است که جانوالی به عده گرفتیم سازهای جدید چیست یا توضیح برامون بدیم و این که برحال بازم خوشحال مزید هست تشکر خیلی بهم خب بله برحال در قبل از انقلاب رادیو تلویزیون چون میخواست برنامه رو از طریق رادیو تلویزیون پخش بکنه بر همگان خب شورا داشت هم شورای شعر داشت هم شورای موسیقی داشت هر دو بود یعنی آهنگ هایی رو که بعضی ها ممکنه رد بکنه میگه این چی این آهنگ ساخته به تو درد میکنه رد میکنه آهنگ رو یا ممکنه اجرا رو رد بکنه میگه این اجرا خوبی نداره فالس شده شده دوباره بره اجرا بشه تا قابل پخش از طریق رادیو تلویزیون بشه خب این کار خوبیه که رادیو یا تلویزیون وقتی میخواد برنامه رو پخش میکنه برنامه خوب پخش میکنه چون دیگه مردم اینجا حق انتخاب به اون شکل ندارن پیچ رادیو رو وام میکنه این داره پخش میشه دیگه آدم صفحه نیست که از جیبش در بیاره بذاره خودش گوش کنه این داره پخش میکنه رادیو اینجاست که رادیو تلویزیون موظف هستش که 
چه شعر چه موسیقی برای بدن جامعه بخوره خوب باشه اجرای خوبی داشته باشه خیلی خوب باشه شعرای مستجن بعد فایده نداره یا آهنگای بد اجرا شده باشه یا آهنگای پیش پا افتاده وقت مردم بی خود نمیگیرن سعی سعی میکنن که آهنگا خوب اجرا شده باشه این در اون موقع بود اما بعد از انقلاب خب حال من اصلا با محیط رادیو تلویزیون آشنایی ندارم ولی آنچه را که مربوط به جامعه بود وزارت ارشادی تشکیل دادن که این راجع به شعر راجع به راجع به موسیقی میخواست اظهار نظر بکنه که باشه یا نباشه این بقیه دارن کار اضافی بود و اگر میخواد باشه این در رادیو تلویزیون باید چنین چیزی باشه در برای جامعه صفحه نوار این جامعه خودش انتخاب میکنه این مردم هم که میگن ما این رو گوش بکنیم یا نکنیم خانواده خودش رو انتخاب میکنه چون حق انتخاب دارن که این سفر رو بخرن از این, خانواده، از این خانواده استفاده کنن از این نوازندگان استفاده بکنن این آهنگ گوش بکنن نکنن اما رادیو تلویزیون نه دیگه مجبور میکنه که همون چیزی که داره پخش میکنه مردم همون رو گوش بکنه یا بگه ببنده ویلا تا میخواد بشنوه اون چیزی رو که اون پخش میکنه بشنوه این هست الان در ایران هست و البته خب در رادیو تلویزیون شونم به یقین شورای شعر و شورای آهنگ دارن تا جا که من خبر دارم دارن دورا دور من خبر دارم ولی وزارت ارشادش وقیدی من چیز اضافیه که هر کی میخواد کنسرت بده واسه اونا اجازه بگیره اینا این چیزاییه که مسائل سیاسی است و برای کنترل سیاسی دارن میکنن مثلا شعرشو میخوان کنترل بکنن ها و جمعیتی که اینجا جمع میشه چی تو جمعیت چه خوشه خواهد بود اینا از نظر مسائل سیاسیشون این چیزا رو قرارها رو گذاشتن که اونم به هر حال هر باز برای روال پیش نمیره دائم هی بالا پایین میشه آدم تکلیفش روشن نیست که اینا چی میخوان میگن چی کار میخوان بکنن این مشکلات که الان هست وجود داره که یه مزاحمی سر راه وزارت ارشاد بعد راجع به سوالی که فرمودید خب من دیگه مجبور شدم که این اواخر بیام چند تا ساز بسازم که به سازمون اضافه بکنیم چرا چون جای سازها رو خالی می دیدم و احساسی نیاز می کردم حالا به چه گونه ما در ایران بیش از صد, صد خورده ساز هست که در روستاها نواخته می شه صد و ده پونزن نو ساز که تا جایی که من خبر دارم قبل از انقلاب در وزارت فرهنگ و هنر آقای ابراهیم قنبری مهر استاد بنده که استاد ساز ساز هستن ایشون جمع آوری کرده بودن این ساز ها رو در وزارت فرنگ و هنر اما همه این ساز ها در ارکستر به کار گرفته نمیشه اون چرا که در ارکستر که به کار گرفته میشه همین ساز هایی که ما داریم میبینیم تارو کموچو اینا و اینا که خب بسیار هم خوب است و همیشه صدای خیلی خوبی داره و بس کی داره که چگونه تنظیم میشه و چگونه اجرا میشه خب دلنشین است ولی با سفرهایی که من در خارج از کشور داشتم و با شناختی که از موسیقی های دیگه دارم دیدم که امروزه در جهان یعنی موسیقی کلاسیک غرب موسیقی غرب تقریبا میشه که از هفت شش هفت اکتاف استفاده میکنه نمونهش پیانو رو ما میبینیم هفت اکتاف اما در موسیقی ایران بیشتر همون سه اکتاف و صد رو ما میدیدیم که ارائه داره میشه گاه اوقات اکتاب بالاتر هم میرفت اما از در قسمت بم ما نداشتیم سازهایی بمترین ساز ما همون اوت هست که ما دو مرحله بمتر از اون هم میتونیم داشته باشیم که در جهان سازهایی بود که از اوت دو مرحله بمتر هم هست یعنی یک چهارم یعنی بنزه پنج چهار پرده یا پنج پرده بمتر یا یه اکتاب یا دو اکتاب بمتر هم هست که من احساس نیاز کردم که این صداهای بم رو ما در موسیقیمون کم داریم و شنونده های ما خیلی دوست دارن خود من خیلی دوست دارم این صداها رو ولی در موسیقی این سازش نیست و کسی هم نمیاد که بسازه چندین بارم بعضی ها اقدام کردن اما ناموفق بودن چون مثلا اومدن کموچه باس بسازن چون اون شکل کموچه رو خودشون رو تو سنت شکل کموچه گرفتار کردن اون جوابی که باس بگیرن نگرفتن چون در سنت خودشون رو گرفتار کرده بودن موسیقی ما شکل نیست موسیقی صداست تعصب روی شکل سازها داشتن و عقیده من خیلی پسندیده نیست ما تار رو به اون شکل خودش حفظ میکنیم و باید حفظ باشه اما حتما ما هم موسیقی بشنیم و حتما باید شکل تار داشته باشه که نه 
کمون چه شکل خود چه داره صدا خود چه داره نی سنتور اوت ستار اینا سازش که ما میشناسیم که در گروه نوازی ها ازش استفاده میکنیم اما من میدیدم که ما در لا بلای اینها صداهای دیگه هم میخوایم مثل اینه که در نقاشی ما چهار رنگ زرد و آبی و قرمز و سیاه داریم اما هزارها رنگ ما از این چهار رنگ درست میکنیم از اختلاط اینها رنگ این کمان درست میکنیم ما از سازهامون صداهای مختلف میخوایم داشته باشیم تار با صدای تار بده ستار هم ستار ستار میده حالا یه دامه در ستار کار کردن هی صدا شد کنیم آقا چیکار به ستار دارین هی پوستش میدازیم هم میدونیم بریم ساز یه درست کنیم ستار با صدای ستار بده دیگه چیکار به ستار داریم تار با ست... ما بیشترین خاطرات از تار داریم از ستار داریم از آتید بزرگ صداهای خوب همه چی داریم ما در لابلا اینا برای ارکست ما صداهای دیگه هم میخواد داشته باشیم هم از نظر سوپرانو به طرف نوتای بالا هم به طرف ب این بود که من آمدم دیگه دیدم پیش کس دست بالا نمی کنه دیگه خودم شروع کردم ترایی کردم با ساخت بر اساس نیازی که داشتیم در ارکست ها من آمدم ساز ترایی کردم و رفتم تو کارگاه اجراش کردم یه دوست نجاری هم دارم که خیلی دلش خواست سازی بکنه کنار من هست و کارهای کنار ماشین آلات که میخواد کار بکنه اون میره بقیه کاراش هم خودم نظارت میکنم خطاش خودم بکشم زاویه خودم انتخاب کنم اندازه خودم انتخاب کنم همه کارا زین نظر خودم باز بشه و طراحی میکنم و خوشبختانه هر سازی هم که طراحی کردم حداقل 90 درصد اون چیزی رو که باور داشتم جواب داد به من و این خوب خیلی موفقیت بود برام چرا برای که من حدودا 48 ساله که روی صدای ساز تحقیق میکنم و سنتور خب به حال باعث که آشنا باشه که بدونه این ساز چقدر ساز بدقلق به قول معروف خیلی خودمون خواسته بگم حروم زاده ایه که پدر نواز پدر نوازدهش در میاره شما هر سازی نگاه کنین یک خرک بیشتر نداره این 18 تا خرک یا 20 تا خرک داره چون شکلش هم مسلسی زوزنقه هر خرکی هم یک, شرا... یک شرایط خاص خود چه داره و چون شرایط خرد فرق میکنه رنگ صدا فرق میکنه و این ساز نوتاش یه دست جواب نمیده متاسفانه همه گوشا منحرف شده و عادت کرده به اون صدای بدی که خیلی از سنتور ها میده و بهترین سنتور هایی که ما شنیدیم اقلا چهار نو صدا میده چهار نو صدایی که همه این سنبان دیگه و من اینو حس کردم از سال 1139 که من با سنتور آشنا شدم و از سال 40 شروع کردم ساز ساختن تا الان 48 ساله که روی ساز سازی دارم کار میکنم و در داخل این ساز کارهایی کردم که بالاخره این شرایط خرکار رو یکی بکنم تا صدایی که میخوام در بیارم این به من یه آگاهی و تجربه داد که یه شناخ داد که صداها در چه شرایطی چه رنگی پیدا میکنن که کم در کسی فکر میکنم اینقدر تحقیق کرده باشه حتی من شرایط رو آمدم در یک ساز منحصر کردم چون میدونی صدا یک موجود عجیب غریبیه شرایطش یک ریزی که عوض بشه رنگ صدا عوض میشه شما چوبتون عوض کنین صدا عوض میشه قطر عوض بشه طول عوض بشه سیب عوض بشه فشار ها عوض بشه همه چی هر چی که یه تغییر بکنه صدا رنگش عوض میشه و اینو کسی میتونه تشخیص بده که گوشش با صدا آشناست دائم با صدا داره زندگی میکنه خیلی خوب میتونه تشخیص بده که این چقدر فرق کرد و من چون روی این سازها کار کردم بعیدم نمیشه واسه یک شرایط یکسان درست کنم اومد یه ساز درست کردم صفحه زیرش رو پیچی کردم که صفحه زیرش با پیچ در بازش میکردم پول گزارش عوض میکردم دوباره میذاشتم شما که هیچی عوض نشه و توی اون ساز بود که بودن نه 18 19 بار من این رو بازش کردم خلاک پول توش عوض کردم و پول دیگه گذاشتم که ببینه چه شرایط میده و این به من هی تجربه داد تجربه داد تا به من این جرأت و اجازه داد که بعد بیام شروع کنم به ساز سازی و سازم که ساختم خوشبختانه همه خوب در اومدن از کار حتی یکی اولش هم که ممکن بود نواقصی داشته باشه ولی اون سیدر که میخوام داد و سازهای بعدی که بسازم سعی میکنم که 
نواقصش کمتر باشه که نوازنده راحت بتونه بزنه پس سازی که آدم میسازه یک باعث احساس نیاز کنه یه رنگ صدایی داشته باشه که دیگه تکرار اون ساز نباشه مثلا من دیگه نمیخوام ساز بسازم که بشه تار چون تار هست ستار هست میخوام سازی بسازم که یک چیزی غیر از اینا صدا بده ولی یه مدار به اونها نزدیک میتونه باشه چون دیگه خیلی فاصله مثلا شما صدای ویولون شنیدین صدای کموچر هم شنیدین اینا با هم دیگه یه فرق میکنن در حالی که کموچه همون سیمی ویولون رو ریش میندازن همون سیمی ویولون رو کموچه میندازیم ولی صدای کموچه با اون فرق میکنه حالا من آمده مساجد ساختم که نه ویولونه نه کموچه یکی هم اون طرف تمیره یه رنگ صده دیگه ای داره چرا برای که یه کاری توش کردم که این رنگ صداش رو عوض بکنه و اون سازی که میخوام داشته باشم و اون حالتی که میخوام به من بده این یک بخش قضیه که رنگ صداست یکی دیگه هم از نظر وسعت صداست که ارکسترهای ما بیان به جایی که فقط تو همون سه اکتاو وسط کار بکنیم بیایم تا 5 6 اکتاو بتونیم در اجراها ازش استفاده بکنیم و این ساز ها رو من ساختم که هم از این سوپرانو که تا اکتاب هفتم پیانو رو ما میتونیم دا صداش داشته بشیم تا ره اکتاب هفتم پیانو رو داریم از این طرف هم تا اکتاب اولش تا اون می اکتاب اول رو ما در شاه سراهی که ساختیم که همون این کنترباس جواب بده یعنی سیم کنترباس توش میفته فواصل کنترباسه یعنی هر کنترباس نوازی میتونه اون رو به نوازه یعنی هر امکاناتی که کنترباس داره اون هم داره و یه سازی دیگه ای که باز به جای ویولون سل یا یا چلو که همون سیم ویولون سل روش میفته و همون امکانات اونو داره متا رنگش یه بیده فرق میکنه اینو از این جهت ساختم که ما خودمون مثل سازهای مثل خانواده خانواده ویولون یه خانواده ساز ایرانی داشته باشیم که رنگ صدا شرقی باشه و مال خودمون باشه چون بالاخره این سازها که از آسمون نیومده که تا رو بالاخره ساختن همون چرا هم مردم ساختن پس سراهی هم من ساختم حالا کرشمر هم من ساختم میاد این خانواده بعد خنرمندش هستش که اینو باز خوب معرفی بکنه الان گروه شهناز هنرمندهایی که ما در گروه شهناز داریم که همه جوانن همه پرانگیزن همه تحصیلات بالای موسیقی دارن و به نوع اصلا داره کارشون میکنن اینها این سازها رو خیلی با رغبت دارن می نوازن تو کن. تو کنسرت که حالا فردا شب خواهید دید متاسفانه من دو تا از سازا رو نتونستم بیارم که چون بزرگ بودن حمل و نقلش مشکل بود و بعد ویزا برای نوازنده‌هاش نتونستیم بگیریم چون دیر به ما پیوسته بودن ویزای آمریکا نتونستیم بگیریم این که دو تا از سازهای من یکی یکی یک جو به جای کنترباس هست یک شم تندر هست که یک سنتور باز هست اینا نتونستیم بیاریم شون اینجا ولا صدا ارکسترمون اون صدای خوبی که من فکر می‌کنم با اونها خیلی بهتر داره ولی الان یه ریزه کم داریم اون صدای باس رو این احساس نیاز بود که من آمدم این سازار رو ساختم و حالا ریزه ریزه هنرمندان هستن که این سازار باس معرفی بکنن و به یقین اینها جا خودشی میتونه باز بکنه صحبتی فرمود اینه که از دوستان راجب کلاس های موسیقی یا آموزشگاه های موسیقی در ایران خواست هم ارسکم این باق هنر جوالی به کجا رسید و اگه امکان داشته باشه دوستانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن در احتمام ببرزن که اون باق هنر به احتمام برسه بله باق هنر خب ما خیلی تره اون تره خیلی بزرگتر از اون چیزی که به ذاعتمون بود گرفتیم یعنی اون هم تره تره های این کار بودن که گفتن که به حال ما این یه جایی بزرگی میگیم که اون موقع که شروع کردیم حدودا 5 میلیارد تومان برآورد شد که 5 تا 6 سال پیش ولی الان اگه خواسته بشه تموم بشه حدودا 8 9 میلیارد لازم داره که این تموم بشه من در حدود 1 میلیارد تومانی که تونستم از کمک مردم و کنسرت ها و و دی وی دی اون کاری که ارائه کردیم من تونستم فراهم بکنم و اسکلت اونجا رو که 7000 متر زیر بنا هست برای یعنی ضد زلزله خیلی محکم اسکلت چی اونجا رو تونستیم بسازیم که بعد بتونیم که بخش بخشش رو بتونیم دیواراش رو بذاریم و کار دیگه‌اش بکنیم تا تموم بشه و خب با شهرداری اونجا یه مقداری با استانداری کرمان یه مقداری بی‌مهدی کردن اونها یه بخشی رو دولت میخواست کمک بکنه یک 600 تومن رو دولت کمک کرد بنا بود بدن در اختیار ما بذارن که ما اون رو جد بکنیم خود 
استانداری در اختیار خودش گرفت گفت ما خودمون می‌خوام اونجا در راه کار بکنیم اینها و اونا نه نقشه داشتن نه هیچی شروع کردن دیار سازی بی خودی بی رد. بعد منم گفتم که نگه اینجور باشه به کار ما دخالت بکنیم من ادامه نمیدم الان تو این مرحله هستیم که من گفتم که من اینجا رو تحویل انجمن شهر میدم انجمن شهر خودش میخواد بسازی هر که میخواد بکنه بکنه ما حرف زارمیز زیر بنا آوردیم و سخش هم زدیم کارش کردیم با حال ادامه بدن ما چون بودجه نداشتیم به این شکل مونده یعنی از کمک مردم نتونستیم خیلی استفاده کنیم چون وضع اقتصادی خوبی بر نخوردیم و خب مردم ما هم همون روزهای اول همه گرم منو کمک میکنن ولی بعد که زمان میگذره دیگه آش سرد میشه بله اینی که دیگه کمک ها خیلی شامل حال ما نشد همینجور با همون شکل خودش باقی مونده تا ببینیم که بعد چه تصمیم میتونیم دورش بگیریم امیدواریم که اون هدفی که داشتیم برای مردم هم بتونیم یه کار فرهنگی بکنیم بتونیم به پایان برسویم این رو من خیلی بکنم استاد خسته شدن سفر کردن بله هشت دلیم شد برنامه دارن من از طرف همه بی نهایت ایشون یه مدتی سوستدن یه سآل هم شما بخونم تشکر اگر دکتر میلانی برای برگزاری همچین جلسات با کلاس بالا و محتوای بالا و قدانی شمای استاد شجریان برای هنر بالایی که دارید و شخصیت بالاتر از اون ممنون از لطفت من تو محیط های مدرسه فارسی و محیط های فارسی زبان هستم و ما داوطلب و رسالت پدر مادرای خارج از کشور غیر از این که علاقه نشون بدم بچه هارشون رو ثبت نام بکنن در کلاس های موسیقی چه انگیزه و آگاهی بد داشته باشم به نظر شما که این فراگیری موسیقی توسط بچه های خارج از کشور که شاید علاقه هم نداشته باشن تو پوست گوششون هم نباشه استمرار پیدا کنه مچکر خیلی مچکر خب من به پدر مادرها توصیح میکنم که هرگز مجبور نکنین که فرزندتون یه هنرمند بشه این خودش باست بخواه هر سازی که خودش دوست داره باید شما کمکش بکنین که اون رو کار بکنه مثلا اگر میخواد گیتار بزنه شما نگین نه بیا تار بزن نه این کار نکنین چون هیچ فایده نداره در تار هیچ روش نمیکنه موسیقی خوبه همه جا هم به هر شکلی باشه ما تعصب موسیقی سنتی رو باید کنار بذاریم اگر بچه دوست داشت موسیقی سنتی رو ما در اختیارش بذاریم سازش بگیریم مربی برش بگیریم بچه کار بکنه اما وقتی که اون دلش بخواد بره ارگ بزنه ما بهش فشار نیاریم بزن ارگش رو بزنه و اون سازی که دوست داره بزنه چون اون خودشه که بایستی انتخاب کنه که چیکار میخواد بکنه ما فقط بهش کمک میکنیم راهنمایش میکنیم سازش برش میگیریم و آرامش و آسایش فرام میکنیم بتونه دنبال کنه اما اگر نمیخواد ساز بزنه هیچ وقت ما بهش فشار نمیاریم که تو واسط من ساز بزنی رای که دلش میخواد بره من خب رایان پسرم دوست داره فوتبال دنبال کنه من گفتم خیلی خب من فوتبال برات فرام میکنم که تو بری فوتبال یاد بگیری البته سازم میزنه خودش دوست داره میزنه اما اونقدر که فوتبال دوست داره ساز دوست نداره خب منم فشار بهش نمیارم اینه که مجبور نکنیم بچه ها رو بچه ها هر کدوم هر چی که میخوان بزنین اون راه رو خودشون برن متا ما بهشون فقط کمک کنه